Naomba Hoja za kamati Mwenye kimiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii na mwenye kiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimu kwamba sasa bunge lipokee na kukubali taarifa ya kamati hizo Hoja za kamati mwenye kiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya huduma za jamii na hu, ya huduma na maendeleo ya jamii mwenye kiti mheshimiwa Serukamba karibu Mheshimiwa mwenyekiti awali yote napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii kukushukuru kwa kunipa nafasi hii niweze kuwasilisha mbele ya bunge lako tukufu taarifa ya mwaka kuhusu majukumu na shughuli zinazotekelezwa na kamati ya kudumu ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii katika kipindi cha 2017 kwa mujibu wa kanuni ya 117 15 za kanuni za kudumu ya kutolewa 2016 mheshimiwa mwenyekiti muundo wa taarifa muundo wa taarifa hii umezingatia masharti ya kanuni ya 113 ya kanuni ya bunge uh, toleo la Januari 2016 kugawanyika sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza utangulizi unaofafanua muundo na majukumu pamoja na maelezo ya jumla sehemu ya pili na uhusu uchambuzi wa matukumu ya kamati sehemu ya tatu kamati na inabainisha maoni na mapendekezo kuhitimisha taarifa yake kwa sehemu ya mwisho. Mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu ya muda naomba uniruhusu nisisome sehemu ya kwanza ya pili nitaanza kusoma sehemu ya tatu. Maoni ushauri na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa mwenyekiti Kamati napenda kutoa maoni na ushauri na mapendekezo kama ifuatavyo. Maoni ya jumla. Mheshimiwa mwenyekiti bajeti. Maendeleo yoyote yanategemea uwepo wa rasilimali ikiwa rasilimali watu, muda pamoja na rasilimali fedha. Taarifa zilizowasilishwa zilizo kwenye kamati zimeonesha uwepo wa changamoto ya kuchelewa kwa fedha zilizotengwa kwenye bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za wizara zote tatu zinazosimamiwa na kamati hii. Mheshimiwa mwenyekiti, changamoto hiyo imesababisha shughuli nyingi kushindwa kutekelezwa kwa wakati. Hadi wakati bunge inapitisha bajeti mwaka 2017 kuminanane wizara zote chini ya kamati hii hazikuwa zimepokea fedha zaidi ya 150 ya bajeti zao ya mwaka 2016-17. Aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama aliwahi kusema naomba kunukuu a budget is more than a series of numbers on a page it is an embodiment of our values. Kwa tafsiri sio rasmi ni kwamba bajeti ni zaidi ya mfululizo wa namba katika ukurasa bali ni utambuzi wa thamani yetu. Hivyo basi serikali itambue kwamba taswira na ubora wa nchi yetu inaonekana kwa kupitia upangaji utekelezaji wa bajeti yake. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati na maoni kuwa mwenendo huu unachangia kuzoota kwa utekelezaji wa majukumu mbalimbali ikiwa miradi ya maendeleo kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti katika utekelezaji wa bajeti ya serikali kuna fedha maalumu ambazo zimekuwa zikitengwa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika wizara zilizo chini ya kamati ya huduma ya maendeleo ya jamii. Napenda kujirusha bunge lako tukufu kuwa kamati ipata fursa kutembelea kuagua baadhi ya miradi ikiwemo miradi ya, ya mabweni ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, miradi ya ujenzi wa maktaba kubwa ya kisasa chini ya wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Mheshimiwa mwenyekiti Kamati ibaini kuwa miradi hiyo imetekelezwa vizuri na kamati inaipongeza serikali kwa kufanya vizuri katika miradi hiyo iliyotajwa. Ni maoni ya kamati kwamba utekelezaji miradi hiyo umesaidia kutatua changamoto mbalimbali zinazokabili chuo kikuu cha Dar es Salaam hasa katika swala ma mahali pa kulala kwa wanafunzi wa chuo hicho. Mheshimiwa mwenyekiti Serikali yakisha inapeleka fedha pia katika miradi ya maendeleo mingine kama ilivyopanga ili nayo iweze kutekelezwa kwa wakati kama ilivyofanya katika mradi wa chuo cha Dar es Salaam Wizara ya Afya na Maendeleo ya Jamii Mheshimiwa mwenyekiti katika wizara hii kamati inatoa maoni kama ifuatavyo Bwana kuu ya dawa Bwana kuu ya dawa imekuwa ikifanya kazi kubwa na nzuri sana kwa kisha inasambaza dawa muhimu kwa wananchi licha changamoto zinazo kumbana katika kuendeleza kutafuta ufumbuzi Mheshimiwa mwenyekiti upakanaji wa dawa katika maeneo mengi kutoa huduma za afya imeendelea kuwa changamoto siku hadi siku. Kamati inaendelea kusisitiza kutekeleza mipango ya mikakati ambayo itatatua changamoto za bohari kuu ya dawa. Mfuko wa NHIF. Mheshimiwa mwenyekiti, bima ya afya ni sehemu ya mfuko wa hifadhi ya jamii ambao unamhakikishia mwananchi kwamba yupo salama wakati wa afya yake itakapotetereka. 
kamati inasikitishwa sana na swala bima ya afya kubaki kwa wananchi wachache ambao wana uhakika wa kipato na kuacha walio wengi ambao wakawao wa kipato wa kesho ndiko ambako wananchi wengi wako katika hali hiyo mheshimiwa mwenyekiti kamati imeomba imeomba mara nyingi kufahamu mchakato wa bima ya afya kwa wote universal coverage lakini majesho ambao kamati imekuwa ikipata kutoka serikalini hatuwe na ambao serikali imefikia ni bado ipo kwenye mchakato wa bima ya afya kwa wote kamati inajiuliza lini mchakato huu utakamilika kwa nini serikali siende kujifunza kutoka nchi jirani zote nchi ambao wamefanikiwa kiasi kikubwa katika swala hili. Je, hakuna cha kujifunza kutoka kutoka kwao ni, ni kauli ya serikali kuhusu bima ya afya kwa wananchi wote. Mheshimiwa mwenyekiti, ikumbuke kwamba maendeleo ya nchi huletwa na wananchi wenye afya bora na afya inayopatikana kwa wananchi kuwa na bima ya afya ambayo inaweza kupatikana wakati wote na mahali popote. Uzazi salama. Kumekuwa na changamoto ya masuala ya uzazi salama katika nchi yetu hasa kwa watoto walio umri wa kwenda hali inaonyesha kwamba wananchi ambao watoto wao nakumbana changamoto ya kupata mimba shuleni wameanza kuchuliwa hatua watoto wenyewe pamoja na wazazi wao hali ambayo inaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko na ongezeko hilo linasababishwa na wananchi kutokuwa na uelewa wa kutosha kama swala ya uzazi kamati inasistiza kuwa serikali iweke mikakati ya kuanza kutoa elimu kwa wananchi wake ikibidi iingizwe katika mtaala wa shule ili watoto waanze kupata mafunzo hayo wakati hii kupunguza tatizo hili sanitary pads mtoto wa kike anapata changamoto nyingi katika kuhakikisha anapata elimu bora kwa maendeleo yake na taifa kwa jumla changamoto hiyo ikiwemo kupoteza siku sopungua tano katika mwezi akiwa anaingia katika siku zake Mheshimiwa mwenyekiti ili kupunguza changamoto hiyo kamati na shauri tauro safi kwa watoto wa kike zitolewe bure au zondolewe kodi kwa nia ya kumkomboa mtoto wa kike kwani watoto wa kike wengi wamekuwa wakishindwa kwenda shule wakiwa kwenye hedhi kutokana na kosefu wa sanitary pads upatikanaji wa fedha kwa ajili ya maendeleo ya wanawake Mheshimiwa mwenyekiti serikali imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kusaidia akina mama kujikwamua kiuchumi katika maendeleo kwa njia ya mikopo yenye riba nafuu kupitia fungwa namba tatu idara ya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto kamati inashauri kwamba serikali ihakikishe fedha zinazotengwa kwa ajili ya akina mama zitolewe kwa kuwa wanawake wengi wanaoishi katika mazingira magumu utambuzi wa wazee na kupewa vitambulisho rasmi katika kao cha kamati ya wizara waziri aliahidi kutoa vitambulisho vya wazee lakini mpaka sasa havijotolewa na inasikitisha sana pamoja na kuwa sera pamoja na kuwa na sera wazee iliyopitishwa mwaka tatu ikitarajiwa kwamba sheria hiyo ya wazee kwa ajili ya kusimamia lakini mpaka sasa msaada huu haujaletwa bungeni kamati inajua je kuna wazee au wazee wa nchi hii thamani yao imepotea ikumbuka kama kijana wa leo ni mzee wa kesho ujenzi wa wodi ya wajawazito Wizara ya Afya imepata ufadhili wa kujenga wodi kwa ajili ya wajawazito kwa viwango vinavyohitajika kuitwa wodi ya wajawazito kwa maana ya chumba cha kujifungulia, chumba cha upasuaji, chumba cha kutunza damu, salama na nyumba za watumishi. Chumba cha kuhifadhia miili kwa maeneo ambayo hayana huduma hiyo. Upatikanaji wa fedha hizi ni juhudi binafsi za waziri kutafuta kwa, kwa wafadhili kamati inaipongeza wizara ya afya kwa juhudi hizo na ni maoni ya kamati kuwa fedha hizo zisimamiwe na wizara ya afya yenyewe kama ambao wizara ya elimu inafaa kupata mafanikio makubwa katika sera ya mradi wa PFR mfumo wa gatuaji wa madaraka katika taarifa ya kamati ya mwaka 2017 ilitoa maoni na mapendekezo kuhusu mfumo wa gatuaji wa madaraka D by D ambao umekuwa kusababisha wizara zote zinazosimamiwa na kamati kukosa mamlaka kutekeleza majukumu yake kwa, kwa ufanisi kutokana na masuala yanayohusu wizara hizo kugawanyika katika wizara ya wizara mama na tamisemi mheshimiwa mwenyekiti kamati naona ni vyema mfumo huu ukafanywa tathmini na kuona kama, na kuona kama bado unatufaa kwa ajili ya kuboresha utekelezaji wa majukumu ya wizara husika hasa wizara ya elimu na wizara ya afya ni vyema masuala ya elimu na afya yakawa chini ya msimamizi mmoja kwa maana wizara badala ya kugawanya katika wizara zaidi ya moja aidha kuna muhimu wa kamati za bunge kuduma ndio ya jamii kamati wa serikali za mitaa kufanya vikao vya kamati pamoja wale yanapotokea hitaji la kujadili masuala ya afya na elimu uhaba wa wataalamu wa afya nchini nchi yetu imekuwa ikikumbwa na changamoto ya wataalamu wa afya ikiwemo madaktari bingwa katika maeneo mengi hapa nchini hali inayopelekea wagonjwa wengi kuteseka kwa kusubiri matibabu kwa muda mrefu na wengine kupoteza maisha yao na hii imekuwa ni hitaji la kila mbunge huko ndani kamati naona kwamba changamoto hii si kwa sababu wataalamu hakuna lakini haijaamua kutoa nafasi ajira la kutosha kwa ajili mahitaji haya mheshimiwa mwenyekiti kamati inashauri 
kuwa ni vyema serikali itoe ajira nyingi kwa wataalamu hawa wakiwemo madaktari bingwa muhimu kwa afya na maisha wa Tanzania kwa ajira ya maendeleo ya nchi yetu ongezeko la ukatili wa kijinsia kumekuwa na ongezeko la ukatili wa kijinsia katika se, katika jamii zetu hapa nchini ikiwemo kwa watoto wanawake na wanaume pia ingawa taarifa zimekuwa zikipatikana za wanawake na watoto pekee ukatili wa wanawake na watoto umekuwa ukiongezeka siku hadi siku Kamati na shauri serikali kuja na mkakati madhubuti wa kutata tezahidi kuwemo utoaji wa elimu kwa ukatili wa kijinsia, kuongeza madawati ya jinsia kata vituo vya polisi, ilo kusaidia kutatua matatizo mengi ya kuwemo magonjo ya akiri ya tokanao na ukatili wa kijinsia, ikiwemo kubakwa, unyanyasaji, kunyimu haki ya ndoa na mengine mengi. Pongezi na tase mbalimbali. Wizarafi mikuwa kitekeleza majukumi yake kusajia na tase mbalimbali. Na uzi mamia pamoja changa mondozo zanzo kabalia na nazo. Mwisho mwenye kiti kamati inaipongeza baadhi ya taasisi kwa kufanya vizuri zikiwa mamlaka yatakuwa na dawa TFDA taasisi ya moyo ya jaka ya kikwete bohari ya dawa na taasisi ya mifupa kipekee taasisi ya moyo ya jaka ya kikwete imekuwa na ubunifu mkubwa na wenye tija kwa taifa kwa namna kutekeleza majukumu yake serikali haina budi kuunga mkono juhudi hizo kuiwezesha kifedha ilifikia mahali wagonjwa kutoka nje ya Tanzania waje kutibiwa hapa nchini na waweze kuitangaza hospitali yetu. Hospitali ya taifa muhimbili. Mwisho wa mwenyekiti ni maoni kuwa kat, kwa kuwa utendaji bora wa hospitali ya muhimbili, serikali itaendelea kusimamia hospitali hii ili iweze kuendelea kuongeza viwango vyake viwango vyake bora zaidi kwa utoaji wa huduma ya afya kwa wananchi na ni imani kuwa ya kamati kuwa chuo kikuu cha tiba cha muhimbili kitaendelea kuitumia hospitali ya taifa ya muhimbili kwa hospitali yake ya kufundishia kama ilivyokuwa kipindi chote chuo hicho kilipoanzishwa hospitali ya Benjamin Mkapa hospitali ya Benjamin Mkapa ambayo ipo chini ya chuo kikuu cha Dodoma imejengwa kwa ubora mkubwa kuweka vifaa vya kutosha na vya kisasa hospitali hii inakabiliwa na changamoto ya watumishi ambao wangeweza kutoa huduma kwa wananchi ni maoni ya kamati kwa hospitali hii haitumiki ipasavyo underutilized ikilinganishwa na ubora wake kwa maana ya kimiundombinu vifaa na tiba. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inashauri serikali ipeleke watumishi wa kutosha katika hospitali ya Benjamin Mkapa ili waweze kudumia wakazi wa Dodoma na nje ya Dodoma ili waweze kupunguza msongamano mkubwa ulio katika hospitali ya mkoa wa Dodoma inayofahamika kama General Hospital. Chakula na lishe. Kamati naona ni wakati sasa serikali tambue lishe ni kinga na tiba tosha kwa wagonjwa mengi hasa yasiyo ya kuambukizwa nani community body disease. Hivyo hivyo na kuipa bajeti ya kutosha kutoa elimu ya elisha bora katika kabiliana na magonjwa mbalimbali. Wizara ya habari utamaduni sanaa na michezo. Wizara ya habari taasisi na taasisi zake zimekumbana na changamoto mbalimbali ambazo kamati inapenda kuzitolea maoni ushauri na mapendekezo kama ifuatavyo. Shirika la utangazaji la TBC. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inaishauri serikali kufanya mapinduzi ya, mik, ya, ya mikakati ya namna ku, kuweza kuliboresha shirika hili ili iweze kufanya kazi yenye tija kwa shirika lenyewe kwa taifa kwa ujumla kata kutoa habari zenye uhakika ni wakati sasa shirika hili kujifunza kutoka katika makampuni binafsi utangazaji kama vile Azam TV na mengine kwa ajili ya kufanya uboreshaji wa shirika hilo serikali ikiona ina, inapendeza itangaze zabuni ili kampuni binafsi ziweze kusaidia uboreshaji huo wa manufaa ya nchi yetu basata baraza la sanaa ni baraza lililoundwa kwa ajili ya kuboresha kusimamia kazi za wasanii hapa nchini kwa kuwapa mio, miongozo mbalimbali namna ya kuweza kufanikisha kazi zao. Basata. Badala ya kuwa mwelekezaji kwa wateja wake, imegeuka kuwa mahakama ya kuhukumu wasanii pale wanapokosea tu lakini hawafa, lakini wanapofanya vizuri halisikiki kuwapa motisha na kuwapongeza wasanii hao. Mheshimiwa mwenyekiti kumekuwepo na mwenendo wa kuwafungia wasanii wanaokiuka yanayoitwa yanayoitwa maadili ya mtanzania kwa mujibu wa basata lakini hakuna katika matamko hayo kwamba tulikaa na msanii huyo kumwelezea misingi na utaratibu wa kuwa msanii katika baraza hakuna mahali panapoonesha kuna vikao vilivyowahi kufanyika na wasanii chipukizi wakongwe kwa maana ya kuwaelekeza namna ya kuenenda kama msanii wa kitanzania Kamati naona kuna changamoto ya mawasiliano kati ya baraza na wasanii wa Tanzania ambao ni wateja wake. Hivyo serikali kupitia Basata liweke mkakati maaruma kuhakikisha kuna kuwa na mahusiano mazuri kati ya wasanii na baraza ili wasanii waone baraza ni sehemu ya kukimbilia na sio sehemu ya kukimbia. 
kamati na shauri serikali kuliwezesha baraza hili liweze kutimiza majukumu yake kiwe ready kwa kufanya kazi kimizania baada ya kugeuka kuwa mahakama ya kuhukumu msanii aliyefanya vibaya pasipo na miongozo yao kwa msanii huyo kabla hajakosea baraza la Kiswahili la Bakita kamati na shauri serikali kutengeneza mpango mkakati ambao utasaidia kukuza lugha yetu ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kwa maendeleo ya taifa uboreshaji uboreshaji wa, tama, wa utamaduni na sanaa Nchi yetu inatambulishwa na kazi ya utamaduni sanaa na kazi kama nyingine hapa nchini duniani kote unalipa kodi kubwa na serikali husika. Ni utamaduni wa sanaa ukiendeshwa vizuri utakuwa na sehemu ya utajiri wa kuweza kuzuia wizazi wetu na utamaduni wa nje ambao unaenda kinyume na maadili ya mtanzania. Kamati na shauri serikali kuhakikisha wasanii wote nchini wanasajiliwa na kupewa utambulisho maalum kwa ajili ya kusaidia kulipa kodi na mapato lakini kuboresha maisha yao kama wasanii ikiwemo kuwaweka katika mfumo wa bima ya afya mfuko wa hifadhi ya jamii ili kuendelea kulinda hadhi yao katika jamii badala ya kudhalilika panapotokea majanga kama vile ugonjwa uboreshaji wa taasisi filamu Tanzania filamu Tanzania nchini kote Mwisho mwenyekiti taasisi ya filamu duniani kote imekuwa sehemu ya utangazaji wa vitu mbalimbali vya nchi husika ikiwemo mila desturi utamaduni wa nchi vivutio vya kitalii lugha husika hata uwekezaji katika nchi hiyo ambayo inaongeza tija katika pato la taifa Mheshimiwa mwenyekiti nchi ya Korea Kusini mwaka 1990 iliweka mkakati wa kuwekeza katika kutangaza utamaduni wa nchi hiyo kupitia filamu muziki wa burudani ujulikanao kama Korean Wave ambao kuna fa, ambao kwa kufanya hivyo mwaka 2004 iliingizia nchi hiyo pato la taifa kiasi cha shilingi dola za kimarekani 1.8 billion ambao ni sawa na asilimia moja nukta mbili kwa uchumi wa Korea kusini mwaka 2014 iliingizia tena pato la taifa zaidi ya dola za kimarekani bilioni 11.6 kwa mfano huu wa Korea Kusini ni maoni ya kamati kwa serikali kupitia wizara kuboresha tasnia hiyo kwa kuiga mifano ya Korea Kusini ambayo imefanyika kiasi kikubwa aidha uboreshaji huo unaweza kufanyika kwa njia mbalimbali ikiwemo mbali. kupunguza urasimu wa kupata vibali vya kupata mandhari halisi kwa ajili ya kurekodi filamu hata kama maeneo ya polisi bandari mbuga za wanyama mlima Kimanjaro na kwingine hii itasaidia kutangaza utalii badala kuona filamu filamu ambazo nusu saa nzima inaonesha mtu yupo kwa mganga wa kienyeji au kuonesha utapeli unavyofanyika Mheshimiwa mwenyekiti kamati imeona ni wakati sasa kwa kufanya mageuzi makubwa ya ukuzaji wa tasnia hii kuendeleza kuibua ukuzaji wa viwanda ikiwemo viwanda vya filamu nchini na, kuitang, na kuongeza pato la taifa Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia Mheshimiwa mwenyekiti wizara hii pamoja na zake inakumbana changamoto mbalimbali ambazo kamati inapenda kuzitolea maoni ushauri na mapendekezo kama ifuatavyo Mamlaka ya Elimu na Mfunzo wa Ufundi ya Ufundi Study Kamati inasistiza kuzifanyia tathmini vyo vyote vya veta nchini kubaini kama vinatekeleza malengo kuanzishwa kwake au la na kama kuna haja kuhakikisha kuwa kila wilaya inakuwa na chocho ufundi study kwa ajili ya kuwazalisha taaluma mbalimbali kwa kukuza uchumi wa nchi yetu chuo kikuu huria open university mheshimiwa mwenyekiti chuo kikuu kilianzishwa kwa malengo ya kuwezesha wale ambao hawakuweza kuendelea na, na utafutaji wa elimu kwa mfumo ambao umezoeleka kiasi kubwa ambao wako makazi kwa msingi huo chuo kiliweka utaratibu kwamba mtu ambaye hakuwa na hakuwa na sifa za kuendelea na masomo ngazi ya juu ta kuanza na kozi ya msingi foundation course ili kuweza kupata sifa ya kuendelea na masomo ya elimu ya juu utaratibu ulianza kuigwa na vyo vingine ambavyo havikuwa na malengo ya mfumo huo kuonekana kupewa majukumu ya chuo kikuu hata kusababisha kufanya kozi ya msingi china muda huu ambao ni utaratibu wa kimjibu wa serikali mheshimiwa mwenyekiti kamati na hoji je chuo kikuu huria kinafutwa na kuna katika utaratibu wa vyo vingine au la kama lengo la serikali la serikali chuo hichi kiendelee hivyo kamati naomba kulitaarifu bunge hili liweze kushauri serikali kuhakikisha inarejesha majukumu ya chuo hicho kama ilivyokuwa hapo awali na kuweza kuendelea kutekeleza majukumu yake ipasavyo hospitali ya mloganzira mheshimiwa mwenyekiti hosp, hospitali ya kisasa kabisa iliyojengwa kwa weredi mkubwa imekamilika na nchi nzima inashuhudia ilishuhudia uzinduzi wake kamati inaipongeza sana serikali kwa kamilisha mradi huo uliojengwa kwa, kwa viwango vikubwa na kwa, kwa, kwa wakati mfupi ikilinganisha miradi mingine mheshimiwa speaker ni mapendekezo kamati kwa 
kwa serikali kwamba ili kuendeleza ubora ule wa majengo yahakikisha inapeleka watumishi wa kutosha ikiwemo wanafunzi na wafanyakazi wa kada nyingine mbalimbali wenye weledi na kupewa motisha kulingana na utendaji wao ili waweze kufanya kazi vizuri zaidi fanyika hivyo hospitali inaweza ikawa ni hospitali bingwa katika utoaji wa huduma bora wa afya nchini taasisi ya elimu ya watu wazima kamati inashauri kwamba taasisi hiyo ivunjwe kwani hakuna majukumu ya kutekeza badala yake imegeuka kwa ni kijiwe cha, cha kupumzikia endapo mtumishi ataonekana hatoshi katika kitengo chake cha awali ndani ya wizara ya elimu na kwa kufanya hivyo basi kutakuwa na kimepungua mzigo serikali na watumishao kupangiwa majukumu mengine madeni madeni ya waadhiri na walimu nchini mheshimiwa mwenyekiti kamati ilishauri serikali kupitia tamisemi kushikana na chama cha walimu kufanya uhakiki wa madeni hayo ya walimu ili waweze kulipwa staki zao kwa masikitiko makubwa yaliyofanyika mbele ya kamati bunge tokezaji wa shauri huu kwa kuwa kiasi gani walimu wamelipwa aula mshauri mwenyekiti naliomba bunge lako lichukue hoja hii na kuiagiza serikali kutekeleza uhakiki huo na kuwalipa madeni walimu kuwalipa wadeni walimu wao vitabu vyenye makosa kuondolewa shuleni wakati bunge lako tukufu na jadili bajeti ya mwaka 2017 ilibuka hoja ya swala uchapishaji na usambazaji wa vitabu vilivyo na makosa mengi ya kimaudhui pamoja na, na mantiki ya hali iliyopelekea kamishina wa elimu na baadhi ya watendaji waruhusa wa jukumu hilo ndani ya wazara elimu kusimamisha na kazi na waziri wa elimu sana na teknolojia mheshimiwa mwenyekiti kamati inashauri serikali kuhakikisha inaviondoa vitabu hivyo mapema iwezekanavyo katika shule zote na, ku, na kuviharibu aya serikali isambaze vitabu vipya visivyo na makosa kwa ajili ya kuendeleza na ufundishaji mwenendo wa ufaulu katika elimu ya sekondari nchi yetu imeweka utaratibu wa ufaulu katika elimu ya sekondari kwa viwango vya madaraja na na kwa maana daraja la kwanza mpaka daraja la nne division 1 mpaka division 4 kwa utaratibu huo mwenendo wa ufaulu katika elimu ya sekondari haujawa kuridhisha kwani ufaulu ufaulu huo kwa daraja la kwanza mpaka la tatu haujawahi kuvuka asilimia themanini ya idadi ya watoto wafanya mitihani katika mwaka husika ta shule za serikali na shule binafsi mheshimiwa mwenyekiti kwa matokeo hayo kama ilivyoonyeshwa katika jedwali ni dhahiri kuwa asilimia sabini ya watoto waliopata daraja la nne na daraja sifuri kamati na hoji ni taifa gani ambayo tunajaribu tuna kulitengeneza na ikumbuke kwamba elimu ndio msingi wa maisha kwa kuwa serikali hufanya tathmini ya ufaulu wa watoto kila mwaka kamati ina, ina maoni kuwa taarifa hizo hazifanyii kazi kwa ajili ya kutatua changamoto zinazokabili wizara ya elimu ili kuhakikisha inaboresha kiwango cha ufaulu wake wa mwaka uliopita na kuweza kuboresha ufaulu wa matokeo ya mwaka yasijirudie Mheshimiwa mwenyekiti mwenye kamati na shauri serikali pamoja na uboreshaji wa masuala mengine ya msingi kama ongezeko la limpa moja na uboreshaji wa miundombinu serikali ifanyie kazi maoni na mapendekezo ya taifa tathmini yanayofanya kila mwaka ili kuboresha ufaulu wa watoto kwa gazi za sekondari Uza, mradi wa lipa kulingana na matokeo katika elimu education program for results eep for mheshimiwa mwenyekiti wizara ya elimu imekuwa ikitekeleza mradi unaojulikana kama lipa kulingana na matokeo hii pifuara ambao unafadhiliwa na wafadhili kamati ilipata fursa kutembelea moja ya shule ambazo zipo katika mradi huo katika shule ya msingi ihumwa iliyoko iliyoko mkoa wa Dodoma kamati ilirithishwa na utekelezaji huo ni maoni ya kamati kwamba mradi huo kwa kusimamizi mradi huo kwa usimamizi bora ambao umefanya na wizara ina, inafanya yenyewe na haipiki mzoezo tamisemi utakuwa na mafanikio makubwa sana kamati inashauri serikali kuwa wizara elimu iendelee iendelee na usimamizi wa mradi huu uliopata matokeo ambayo yanakusudiwa kwa kuboresha shule hizo aidha kamati na shauri serikali kupitia mradi wa FIPOR ijenge shule za mfano model school katika kila halmashauri ambayo ina viwango vya kuitwa kuitu shule ya msingi ambayo imekamilika ufadhili wa elimu ya juu kwa watoto wanaofanya vizuri katika masomo mheshimiwa mwenyekiti katika taarifa za kamati ambazo ziliwahi kuwasilishwa mbele ya bunge lako tukufu kamati ilitoa mapendekezo kwamba katika matokeo ya kidato cha sita kumekuwa na watoto wanaofanya vizuri sana katika masomo yao yani kupata daraja la kwanza alama tatu division 1.3 watoto wao wamekuwa wamefanya juhudi na kubwa sana kufaulu kwa, kwa, kwa kiwango hicho mheshimiwa mwenyekiti ni maoni ya kamati tena serikali iwape motisha watoto hawa kwa kuweka viwa, kwa kuweka kiwango cha idadi ya wanafunzi angalau mia moja tu ambao watapata ufadhili wa moja kwa moja serikali kwa viwango vikubwa vinavyotambulika duniani na ufadhili huo usiingiliane hali ya kipato cha mzazi wa mtoto kwa kufanya hivyo kutapa watoto sababu nyingine ya kufanya vizuri zaidi katika masomo yao kazi kubwa wanayofanya kusaidia kamati kuhakikisha taarifa hii na mheshimiwa mwenyekiti 
sehemu ya mwisho ni hitimisho. Napenda napenda tena kukushuku kunipa fursa hii kuwasilisha taarifa ya shughuli ya kamati. Napenda kwa shughuli wa mawaziri wote. Umi mwalimu Mbunge, naibu waziri wake Dr. Fausti Ndugu Lile, Mheshimiwa Ndugu Dr. Harrison G. Mwakembe Mbunge, naibu waziri wake Juliana Shonza, Mheshimiwa Professor Joyce Ndalichako, naibu wake William T. Olenasha Mbunge na makatibu wakuu watendaji wa wizara hizo. Kipekee zaidi na mshukuru makamu mwenyekiti Musaada Azan Zungu kwa ushirikiano wake aidha na washukuru wajumbe wa kamatii kwa umakini na ushirikiano wao. Kwa kipekee napenda kuwashukuru katibu wa bunge ndugu Steven Kaigaigai, watendaji na ndugu Athmani B Hussein, ndugu Dickson Basile, makatibu wa kamati ndugu Pamela Palanjo, ndugu Agnes Mkwera pamoja na saidizi Gaitana Chima ndugu Waziri Kizingiti kwa kazi kubwa wanayofanya na kuisaidia kamati kuema kuhakikisha taarifa hii inakamilika kwa wakati. Hoja baada kuelezea shughuli zilizo teleke, zilizo teleke, zilizo tekelezwa uchambuze matokeo tekelezwa shughuli za kamati maona mapendekezo ya bunge lako tukufu sasa naomba kutoa hoja kwamba bunge sasa lipokee na kuikubali taarifa ya kamati ya huduma ya maendeleo ya jamii pamoja na maoni ushauri na mapendekezo yaliyomo katika taarifa hii mheshimiwa mwenyekiti naomba kutoa hoja Nye mwishimu mwenye kiti eh, kuna suwala la P4 ambalo umeonyesha kwenye, kwenye kulasa wa stina nana mezi umza halimo kwa hiyo haito ingia kwenye answer Tunaendelea na uh, mwenye kiti wa kamati ya bunge masuala ya ukimwi Karibu Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa kunipa nafasi hii ili niweze kuwasilisha taarifa ya shughuli za kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi kwa kipindi cha Januari 2017 hadi Januari 2018. Sehemu ya kwanza utangulizi. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mujibu wa kanuni ya 117 kifungu cha 15 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 Naomba kuwasilisha taarifa ya shughuli zilizotekelezwa na kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi kwa kipindi cha Januari 2017 hadi Januari 2018. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na muda naomba taarifa ya kamati iingie kwenye hansard kama ilivyo kwenye nakala mlizosambaziwa. Muundo wa muundo na majukumu ya kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, muundo na majukumu ya kamati ni kama yalivyoelezwa kwenye kanuni na taarifa mlizogawiwa ambazo zinapatikana ukurasa wa kwanza. Utaratibu uliotumika kutekeleza majukumu ya kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, utaratibu uliotumika kutekeleza majukumu ya kamati ilikuwa ni kwa njia ya ziara, vikao na semina. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa pili wa nakala mlizosambaziwa. Shughuli zilizotekelezwa na kamati. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati tumepokea na kuchambua taarifa mbalimbali za serikali na miswada ya sheria. Taarifa tulizopekea ni kama ifuatavyo. Moja, tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania Takeds, mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi nchini uh, AIDS Trust Fund tatu lishe na ukimwi nne ukatili wa kijinsia tano buhari kuu ya dawa MSD sita tamisemi katika kutekeleza mikakati ya kudhibiti ukimwi saba kitengo cha kudhibiti ukimwi nchini National AIDS Control Program nane wizara ya mambo ya ndani magereza tisa mamlaka ya kudhibiti dawa za kulevya na kumi muswada wa sheria muswada wa marekebisho ya sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya sura ya 95 wa mwaka 2017 yani the drug control and enforcement amendment act 2017 mheshimiwa mwenyekiti taarifa kwa kina kuhusu uchambuzi huu ipo kwenye nakala mlizosambaziwa ambazo zinapatikana ukurasa wa nne hadi ukurasa wa 22 Mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa nijielekeze kwenye maoni na mapendekezo ya kamati yanayopatikana kuanzia ukurasa wa 23 hadi ukurasa wa 32. <coughs> maoni na mapendekezo. Mheshimiwa mwenyekiti, kamati inapenda kutoa maoni na mapendekezo kama ifuatavyo. A, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Namba moja, ufinyi wa bajeti kwa mamlaka. 
kwa kuwa kamati imebaini kwamba ufinyo wa bajeti ya serikali kwa mamlaka unasababisha mamlaka kushindwa kutekeleza majukumu yake kwa ukamilifu ambayo miongoni mwake ni kufanya operation za kudhibiti kilimo na usafirishaji wa dawa za kulevya kama bangi na mirungi nchi nzima pamoja na kudhibiti uingizwaji na usambazaji wa dawa nyingine za viwandani kama cocaine na heroin na kwa kuwa kutotekelezwa kwa majukumu hayo mamlaka kunaweza kuathiri juhudi za kupambana na kudhibiti dawa za kulevya nchini jambo linaloweza kuwa na madhara makubwa kwa taifa kwa hiyo basi kamati inashauri serikali kuongeza budget kwa mamlaka hii ili iweze kupambana na kudhibiti kikamilifu biashara haramu ya dawa za kulevya nchini mbili ukosefu wa sera ya taifa ya dawa za kulevya kwa kuwa kamati imebaini kuwa hakuna sera ya taifa ya dawa za kulevya ingawa kuna sheria ya udhibiti wa dawa za kulevya na kwa kuwa kukosekana kwa sera hiyo kunalifanya taifa kukosa dira ya kupambana na kudhibiti tatizo la dawa ya kulevya kwa hiyo basi kamati inaishauri serikali kuhakikisha mchakato wa utungaji wa sera ya taifa ya dawa za kulevya ili kuweka dira ya namna taifa itakavyopambana na janga la dawa la kulevya tatu chombo cha kushirikia dawa za kulevya katika halmashauri kwa kuwa kamati imebaini kutokuwepo kwa chombo cha kisheria cha kushughulikia udhibiti wa biashara na matumizi ya dawa za kulevya katika ngazi ya mashauri kama ilivyo kwa kamati za ukimwi na kwa kuwa kukosekana kwa chombo hicho kunachangia udhibiti hafifu wa dawa za kulevya katika mashauri nchini kwa hiyo basi kamati inaishauri serikali kupitia ofisi ya rais tamisemi kufanya maboresho ya kamati za ukimwi za mashauri ili ziruhusiwe kisheria kusimamia shughuli za udhibiti wa dawa za kulevya katika ngazi ya mashauri nne <coughs> tiba kwa waathirika wa dawa za kulevya kwa kuwa kamati imebaini kuwepo kwa changamoto upatikanaji wa tiba kwa waathirika wa dawa za kulevya medical assisted therapy nchini na kwa kuwa huduma hizo zinapatikana katika mkoa wa Dar es Salaam Mbeya na Zanzibar pekee jambo ambalo linasababisha jamii kubwa ya Tanzania kutofikiwa na huduma hii kwa hiyo basi kamati na ushauri serikali ifanye juhudi za haraka ili mikoa ya Mwanza na Dodoma ianze kutoa huduma hiyo kwani majengo kwa ajili ya huduma hiyo yapo tayari aidha iendelee kuhuisha huduma hii katika sera ya afya kama ilivyofanyika katika masuala ya ukimwi ili kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma hii kwa nchi nzima tano <coughs> unyanyapaa kwa waraibu wa dawa za kulevya kwa kuwa kamati imebaini uwepo wa unyanyapao wa raibu wa dawa za kulevya kutengwa na jamii na kukosa ajira mara wanapoacha matumizi ya dawa za kulevya na kwa kuwa hali hiyo inawafanya waraibu hao kurudia tena matumizi ya dawa za kulevya au kujiingiza katika vitendo vya uhalifu na kuchangia kuenea kwa magonjwa kama vile kifua kikuu ukimwi pamoja na usugu wa tiba kwa magonjwa hiyo kwa hiyo basi kamati na ushauri serikali kuona umuhimu wa kuanzisha program maalum za kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya kuweza kujiinua na kujitegemea kiuchumi mara tu baada ya kuachana na matumizi ya dawa dawa hizo sita mwamko hafifu wa jamii katika kushiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa kuwa kamati imebaini kuwepo kwa mwamko mdogo au ushiriki hafifu wa jamii katika mapambano dhidi ya biashara haramu ya dawa ya kulevya na kwa kuwa hali hiyo imesababisha ongezeko la watumiaji wa dawa za kulevya wagonjwa wa akili kwa mayaini na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa hiyo basi kamati na ushauri mamlaka ya dawa za kulevya ishirikiane na vyombo vingine vya dola katika kuandaa kampeni endelevu kwa lengo la kuwajengea uelewa Tanzania kuhusu mapambano dhidi ya biashara ishara ya dawa za kulevya saba nyumba za upataji nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya yani soba houses kwa kuwa kamati imebaini kwamba nyumba za upataji nafuu soba houses zinamilikiwa na watu binafsi na kwa kuwa nyumba hizo hazina miongozo ya namna ya kuwapokea na kuwahudumia waathirika wa dawa za kulevya na zinajiendesha kibiashara kwa kutoza kiasi kikubwa cha fedha kuanzia shilingi laki moja mpaka shilingi laki mbili kwa waathirika kwa hiyo basi kamati na ushauri serikali Yaanzishe nyumba za kuwasaidia waathirika wa dawa za kulevya kila mkoa ili kuwahudumia Watanzania walioathirika na dawa hizo na ambao hawawezi kumudu gharama katika nyumba zinazomilikiwa na watu binafsi. Nane, dawa ya methadone kutolewa na wahisani. Kwa kuwa kamati imebaini kwamba asilimia moja ya dawa ya aina methadone ambayo hutumika kuwasaidia waathirika wa dawa za kulevya nchini utolewa na nchi wa Isani kupitia kituo chake cha kudhibiti magonjwa ya kuambukiza yani Center for Disease Control and Prevention na kwa kuwa kuacha hali hiyo iendelee sawa na kuandaa bomu kwa siku za usoni kwani ufadhili huo unaweza kukoma muda wote kutokana na sababu mbali mbali na hivyo kuathiri maisha wa Tanzania kwa hiyo basi kamati na ushauri serikali kutenga bajeti ya kutosha kila mwaka kwa ajili ya ununuzi wa dawa hizo ikizingatiwa kwamba mahitaji ni mengi na wanaofikiwa na huduma ya dawa hizo ni wachache. B tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania Takeds. Moja sera ya ukimwi kupitwa na wakati 
Kwa kuwa sera ya ukimu ya Tanzania ya mwaka F12 na moja ni ya muda mrefu Na kwa kuwa mambo mengi ya na masuala ya ukimu ya mebadilika na haonekani kwa kisiwa na, seria iyo, na, sheria, na sera iyo Kwa hiyo basi kamati na ishauri serikali kuharakisha mchakato wa mapitio ya sera ya ukimu ya mwaka F12 na moja Ili iweze kuzingatia mabadiliko katika mwitikio wa masuala ya nausiana na viviu na ukimu kitaifa na kimataifa Mbili masuala ya ukimu kutegemea wafadhili Kwa kuwa masuala ya nausiana na viviu na ukimu yanategemea wafadhili kutoka nje ya nchi kwa asilimia tisini Na kwa kuwa serikali imeanzisha mpango wa test and treat Ambapo mtu anapopatikana na maambukizi ya viviu Mlazimu kuanza kutumia dawa za kufubaza makali ya viviu mara moja Hivyo huongeza mahitaji na garama na mananuzi ya RV Na kwa kuwa wafadhili walio wengi wamepunguza kiwango cha ufadhili kwa masuala ya nausiana na viviu na ukimu Kwa hiyo basi kamati na ushauri serikali kuhakikisha mfuko wa udhamini wa kudhibiti ukimwi ambao imeuanzisha ihakikishe unakuwa na vyanzo vya fedha vya uhakika kama ilivyo kwa mifuko mingine kama vile mfuko wa barabara road fund mamlaka ya umeme vijijini rural energy authority rea ili uweze kukabiliana na janga hili la ukimwi kikamilifu tatu kupungua kwa bajeti ya tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania takeds Kwa kuwa kamati libaini kwa mba bajeti ya tume kudhibiti ukimu Tanzania Takez kwa mwaka wa fedha F12, 17, imeshuka kwa asilimi ya msini. Na kwa kuwa hali inasababisha tume kuendelea kutegemea fedha za nje ambazo hazina uwakika katika kutekeleza afuwa za ukimwi. Kwa hiyo basi, kamati na ushauri serikali ihakikishe tume ya kudhibiti ukimu Tanzania inatengewa fedha za kutosha na kuzitoa kwa wakati ili kuiwezesha tume hiyo kutekeleza shughuli zake ipasavyo. Nne, upungufu wa dawa ya septrin. Kwa kuwa kumekuwa na upungufu wa dawa aina ya septrin ambayo ni muhimu sana kwa watu wanaoishi na viviu na kwa kuwa dawa hizi ni muhimu sana kwa kupambana na magonjwa nyemelezi kwa hiyo basi kamati na ushauri serikali kuhakikisha dawa hiyo inapatikana kwa wingi nchini ili kusaidia waathirika wa ukimwi aidha Kamati inaona ni vyema dawa hii ikaingizwa katika orodha ya dawa ARVs package ambazo wanapewa viu ili kufubaza makali ya viviu na kuepusha magonjwa nyemelezi. Tano, kufifia kwa kampeni kuhusu viviu na ukimwi. Kwa kuwa kampeni kuhusu masuala ya nausiana na viviu na ukimwi zimefifia na kwa kuwa hali hiyo inawafanya watu kujiingiza katika ngono zembe bila kuwa na hofu jambo linaloweza kusababisha ongezeko la maambukizi mapya ya ukimwi. Kwa hiyo basi kamati na ishauri serikali kuwa na mikakati ya kuhakikisha kamati za udhibiti wa ukimwi katika kila ngazi zinahuisha kampeni kuhusu viviu na ukimwi ili kuepusha uwezekano wa ongezeko la maambukizi mapya ya ukimwi. Sita, ongezeko la athari za ukimwi maeneo ya kazi. Kwa kuwa athari za ukimwi zimebainika kuathiri nguvu kazi katika maeneo mengi ya kazi, iwe serikalini au katika sekta binafsi. Na kwa kuwa, bila kuwa na mipango thabiti ya kualinda watumishi katika sekta kwa sekta katika maeneo yao, kutaathiri ukwaji wa uchumi wa taifa na hivyo kuathiri maendeleo ya nchi. Kwa hiyo basi, sekta zote mbili, yani sekta ya uma na sekta binafsi kuhakikisha zinatekeleza mipango ya ukimwi HIV AIDS mahali pa kazi saba umri wa maamuzi ya upimaji kwa kuwa umri wa ma maamuzi Tanzania age of consent ni miaka 18 na kwa kuwa athari za ukimwi kwa watoto chini ya miaka 18 ni kubwa na kwa kuwa upimaji wa watoto hao hutegemea ridhaa ya wazazi kwa kuwa wao kisheria hawana maamuzi hayo kwa hiyo basi Kamati na ushauri serikali upunguze umri wa maamuzi binafsi age of consent kutoka miaka 18 hadi miaka 15 ili hata mkakati wa 90 90 90 uweze kufanikia na kufikia malengo ya 93 ifikapo mwaka 20 20 na kumaliza kabisa ukimwi nchini ifikapo mwaka 20 30 aidha kamati na ushauri sawa la upimaji wa viviu lipewe mkazo zaidi ili kuweza kufikia malengo yaliyopo ambapo wigo mkubwa wa viviu waweze kujifahamu hali zao na kuanzishiwa dawa ili virusi walivyonavyo waweze kufubaza na hatimaye kupunguza kasi ya maambukizi mapya ya viviu miongoni mwa jamii yetu nane ukeketaji kuchangia maambukizi ya viviu kwa kuwa moja ya sababu zinazochangia maambukizi ya viviu kwa watoto wa kike ni ukeketaji kutokana na kuchangia vifaa wakati wa kuketwa na kwa kuwa jambo hili bado linafanyika kwa usiri mkubwa na hivyo kuendelea kusababisha maambukizi kwa watoto wa kike kwa hiyo basi kamati na ishauri serikali kuongeza nguvu katika kupiga vita vitendo vya ukeketaji ikiwa ni pamoja na kuwachukulia hatua kali za kisheria wanaotekeleza vitendo hivyo tisa
usimamizi wa taasisi zinazojishughulisha na masuala ya ukimu kwa kuwa kuna taasisi nyingi za kitaifa na za kimataifa ambazo zinajishughulisha na masuala ya ukimu nchini na kwa kuwa hakuna ufuatiliaji wa serikali kuhusiana na namna taasisi hizi zinavyopata na kutumia fedha za ufadhili wa masuala ya ukimu kwa hiyo basi kamati inaishauri serikali kupitia tackets kuhakikisha kuna kuwa na ufuatiliaji yani coordination kuhusu namna ya taasisi hizo zinavyopata fedha kwa ajili ya kutekeleza kazi zake Kumi, makundi maalum yanaweza kuchangia maambukizi ya ukimwi kwa kuwa watumiaji wa dawa za kulevya watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja na watu wanaofanya biashara ya ngono ni makundi ambayo yasipoangaliwa yanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa maambukizi ya ukimwi na kwa kuwa vijana ndio wanajiingiza katika makundi haya kwa kiwango kikubwa na hivyo kuhatarisha mustakabali wa maisha yao na nguvu kazi ya taifa kwa ujumla kwa hiyo basi kamati inaishauri serikali iandae program maalum za makuzi na malezi kwa vijana kwenye shule na vyo ili kuwaepusha na kujiingiza katika makundi hayo na hivyo kuwa katika hatari ya kuambukizwa ukimwi aidha kuwe na uanzishwaji wa huduma rafiki kwa vijana youth friendly services katika mitaa na vijiji ambazo zitasimamiwa kwa karibu na kamati za kudhibiti ukimwi za ngazi za mtaa na kijiji husika kwa lengo la kuwasaidia vijana kupata uelewa kupambana na maambukizi ya ukimwi Mheshimiwa mwenyekiti sehemu ya nne inahusu hitimisho. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kukushukuru wewe binafsi, mheshimiwa speaker, mheshimiwa naibu speaker na wenye viti wote wa bunge kwa namna ambavyo mnasimamia na kuendesha kwa umahiri shughuli za bunge. Napenda kumpongeza waziri wa nchi, ofisi ya, ya waziri mkuu, sera, bunge, ajira, vijana na wale lemavu, mheshimiwa Jenista Mwagama ambaye ni mbunge, naibu waziri mheshimiwa Antony Mavunde ambaye ni mbunge na mheshimiwa Stella Ikupa ambaye pia ni mbunge kwa ushirikiano wao kwa kamati wakati ikitekeleza majukumu yake. Asanteni sana. Aidha nawashukuru mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti ukimwi Tanzania, Dr. Leonard Maboko, Kamishna wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, ndugu Rogers Siyanga, na watendaji wote wa tume na mamlaka kwa ushirikiano walioipa kamati kwa kipindi cha mwaka mzima kwa kufika mbele ya kamati na kutoa ufafanuzi mara zote walipohitajika. Mheshimiwa Speaker, kwa namna ya pekee Napenda niwashukuru sana wajumbe wa kamati kwa uchapakazi wao wakati wote wa kutekeleza majukumu ya kamati. Wajumbe wamefanya kazi kubwa katika kuhakikisha kamati inaisimamia na kuishauri vyema serikali kwa mujibu wa katiba, sheria za nchi na kanuni za kudumu za bunge. Na washukuru kwa ushirikiano walionipatia wakati wote na kutekeleza majukumu ya kamati. Aidha kwa kutambua kwamba kamati zinafikia ukomo wa uhai wake. Naomba niwatakie utumishi mwema katika kamati watakazopangiwa. Napenda majina wa wajumbe wote wa kamati yaingie kwenye kumbukumbu kumbu rasmi za bunge ya ni Hansan. Mheshimiwa spika kwa namna ya pekee napenda kumshukuru katibu wa bunge ndugu Stefan Kagai Gai kwa ushirikiano wake kwa kamati na mshukuru mkurugenzi wa idara ya kamati za bunge ndugu Athman Hussein wa kurugenzi wa saidizi makatibu wa kamati hii ndugu Esi ya Msangi ndugu Happiness Ndau pamoja na msaidizi wa kamati ndugu Grace Mwenye kwa kuratibu vyema shughuli za kamati na kuhakikisha taarifa hii inakamilika Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kueleza shughuli zilizotekelezwa, uchambuzi wa matokeo ya utekelezaji wa shughuli za kamati, maoni na mapendekezo, naomba kutoa hoja kwamba bunge sasa lipokee kuikubali na kuijadili taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya masuala ya ukimwi pamoja na maoni na mapendekezo yaliyomo katika taarifa hii. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Asante sana. Asante sana mheshimiwa Jasmine kwa kuwasilisha taarifa ya kamati ya bunge ya masuala ya ukimwi sasa tunaanza mjadala wetu na tutaanza na mheshimiwa George Rubereje baadaye tutafuatia na mheshimiwa Edward Mwalongo na mheshimiwa Susan Limo ajianda mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa kunipa nafasi ili nami niweze kuchangia hoja hii ya kamati hizi mbili. Kwanza niwapongeze sana wenye viti wa kamati na nipongeze kamati kwa kazi nzuri sana wanayofanya. 
kwa sababu wana majukumu mengi kama kamati ya maendeleo ya jamii majukumu ni mengi na sekta zao ziko nyingi sana mwenyekiti nitaanza na swala la sekta ya afya sekta ya afya ina changamoto nyingi sana wananchi sasa hivi wanajenga zahanati wanajenga vituo vya afya sasa unaposema jengo la zahanati au jengo la kituo cha afya au hospitali ya wilaya sio jengo tu ni dawa pamoja na watumishi lakini mwenyekiti tuna tatizo kubwa la dawa pamoja na kwamba katika budget hii tumetenga bilioni hamsina moja kwa ajili ya kununua dawa vifaatiba pamoja na mtendanishi lakini bado kuna upungufu mkubwa sana wa madawa katika hospitali zetu za wilaya na kuomba mheshimiwa waziri utembelee hospitali za wilaya kama unafanya za mikoa vituo vya afya na kule vijijini ndio kabisa maana linakwenda sanduku moja idadi ya watu elfu mbili elfu tatu sanduku moja la dawa lakini dawa hazitoshi na naomba viongozi wetu wa wizara ya afya mnapotamka kwamba hakuna upungufu wa madawa kabisa hospitali zetu zote zina madawa ya kutosha hapana eh? upo upungufu mkubwa sana wa madawa kwa hiyo tujitahidi pamoja na hii budget imeongezwa lakini tujitahidi kuongeza fedha za kutosha tununue madawa ya kutosha ili wananchi wetu wapate huduma mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa waziri mpaka leo hii unakwenda katika hospitali mganga anamwandikia mgonjwa dawa na dawa hiyo anakwenda kununua duka la wa, mtu binafsi bado wapo na haipendezi kabisa tulishauri kwamba MSD wajenge maduka baadhi ya hospitali za wilaya ili wananchi madawa yale yanayokosekana eh, kwenye kwenye pharmacy ya hospitali basi yapatikane pale kwa sababu bei ya madawa katika maduka watu binafsi ni kubwa zaidi kuliko haya maduka yetu ya MSD Jambo la pili ni sekta ya elimu. Mheshimiwa mwenyekiti, Wizara ya Afya imeanzisha vidatu kidatu cha kwanza cha 5 na cha sita katika baadhi ya shule katika wilaya zetu. Lakini kuna changamoto kubwa sana. Kwanza mabweni. Pili mabwalo. Tatu chakula Hizi shule zimeanzishwa form 5 na 6 lakini wameachiwa wananchi ndio wanayejenga sasa sio vibaya wananchi wakajenga madarasa wakajenga mabalo wakajenga pamoja na hostel lakini tunaomba serikali kama serikali isaidie vifaa kama vya vifaa vya kukamilisha haya majengo ni shida sana vijana wanasoma katika mazingira magumu maana form 5 na 6 vijana wale hawatoki mazingira ya pale pale wanatoka mikoa yote ya Tanzania sasa unapomleta kijana eh kwa mfano tuna shule ya sekondari ya wasichana pale mazae mazingira yake ni magumu sana. Hostel tumejenga hostel. Lakini hiyo hostel mimi mbunge nitoa mifuko mia mbili kwa ajili ya kujenga hostel. Lakini mazingira magumu. Kwa hiyo naomba serikali kama serikali isaidie vifaa vya kukamilisha majengo. Wananchi tunahamasisha wako tayari wanajenga lakini vifaa vya kukamilisha majengo haya 
Budget ya chakula ni kidogo sana. Mwanafunzi mmoja anapata hela ya chakula kwa siku shilingi 1500. Asubuhi mchana na jioni shilingi 1500. Hizi shule za bweni. Hizi kweli unaweza kula shilingi 1500 kwa siku. Upate breakfast, upate lunch, upate dinner. Kwa shilingi 1500. Haiwezekani. Kwa hiyo naomba waongeze fedha za chakula. Kwa siku angalau hiyo shilingi 2500. Hii inaweza kuwatosha wanafunzi. Lakini sio 1500. Na mimi nilikuwa nataka nishauri. Kwa kuwa ali mashauri zetu za wilaya zina shule shule za misingi pamoja na sekondari darasa ya kwanza mpaka darasa ya nne nilikuwa naomba wizara ya elimu mngewapokea wa form 5 na 6 hii haya hizi ni madarasa haya hizi eh, shule msichukue wizara ya elimu eh, mwapunguzie ma, ma, majukumu se, a, ma, serikali za mitaa maana wana majukumu mengi kweli kutoka elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka mpaka darasa la 12 alafu mnaongezea tena kidatu cha tano, kidatu cha sita. yote hali mashauri ya wilaya kwa hiyo mwapunguzie mzigo huu na shauli eh wizara ya elimu form 5 na 6 mrudishe wizara ya elimu yenyewe ishuliki hizi shule jambo la, la tatu ni kuhusu swala la ukimwi. Ukimwi bado upo ukimwi. Mimi shauri yangu ni kwamba serikali inatenga fedha nyingi sana. Na wafadhili wanaleta fedha nyingi sana kwa ajili ya mapambano dhidi ya ukimwi. Na fedha hizi zinapelekwa katika mashauri zetu za wilaya. Lakini zisimamiwe basi ziwahudumie waathirika wa ukimwi wenyewe tupunguze makongamano semina sasa wananchi wanaelewa ukimwi ni nini wanaelewa punguze semina sasa fedha nyingi sana zinakwenda kwenye semina makongamano lakini wale waathirika kabisa ukimwi hawafaidiki eh? kwa hiyo kwa na shauri wale waratibu waratibu wa ukimwi kila alimashauri wakipata hizi fedha wahakikishe walengwa ndio wanafaidika na hizi fedha sio kuanzisha masemina na mambo mengine baada ya kusema haya ya mwenyekiti kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi la kila pili nipongeze sana hizi kamati mbili kwa kazi nzuri na taarifa nzuri sana Naunga mkono kwa asilimia mia moja Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rubereje, tunaendelea na Mheshimiwa Edward Mwalongo na baadaye Mheshimiwa Susan Limu ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kutoa mchango wangu katika taarifa za hizi kamati mbili. Kwanza kabisa ni wapongeze wenye viti wa kamati jinsi walivyowasilisha kwa umahili. Lakini ni wapongeze vile vile wanakamati wote wale shiriki kuchakata taarifa hizo mpaka hapo zilipofikia tunawapongeza sana. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nianze na swala la upungufu wa walimu kwenye shule hasa hasa za msingi. Mheshimiwa mwenyekiti, tatizo hili ni kubwa sana. Na serikali inachelewa sana kuajiri. Na taifa lolote ukitaka kuona taifa linajimudu ama taifa linaenda vizuri kwa maana ya misingi yake inajitetea vizuri na linaangalia mbele kwamba litafika wapi ni kusimamia elimu. Tunapokuwa hatupeleki walimu shuleni maana yake hili taifa linaenda kuwa mfu kesho. Watoto hawa wanakosa walimu, wenyewe kama watoto hawawezi kulalamika. Lakini matokeo yake tutayakuta huko mbele ya safari, kwamba tutakuja kuwa na taifa ambalo halitakuwa linajiwajibisha kabisa lenyewe. Kwa sababu watoto hawa watakuwa wamekosa elimu, wamekosa maarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, hapa juzi juzi umetokea mgao wa walimu. Na tulivyojaribu kufuatilia, tumeambiwa ni fidia ya walimu wenye vieti batili. 
Lakini mimi katika halimashauri yangu ya mji njombe Sikupata mwali mwata moja Wakati wenye vieti batili walikuwa kuminambili Sasa je hapa nifanyeje Sinione kama kuna upendeleo Kama, kama jibu ni vieti batili Sijapata walimu Na mimi wenye vieti batili walikuwa kuminambili Kwa hiyo tuki, 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 Tukienda kwa utalatibu huo Kama ni kweli ni vieti batili Tunagawa tugawi kwa usawa Lakini niombe ni ambia hata serikali kwa pandehu kwamba Halimashauri ya mji njombe Ni jina tu Lakini yenyewe inakata kumi na tatu Na kata moja tu ndio mji Lakini kata nyingine ni vijijini Kwa hiyo tuchukulio kwa, 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 kwa kigezo hicho Leo hii halimashauri ya mji njombe Ina upungufu wa walimu miane Hamsi na nne Hivi hapa tatua ilimu kwa watoto Sunapeleka tu kule wakacheze Wakacheze tu shuleni Na mwisho wa siku wanatoka shuleni hawajapata ilimu yoyote Naomba, naomba sana hili liangaliwe Kwa sababu suwala la ilimu ni suwala muhimu sana Tukicheza na ilimu manaki Ndiyo tunaliuwa taifa tala tip Sisi tunawaza tukua hatuoni kwa sababu sisi tumepata ilimu Lakini kiko kizazi Abatu tunakilea sasa kinaitaji kupata ilimu Mwishumi wa manyekiti Tumeambi watahamisha walimu kutoka sekondari Zoezi hilo linakuenda pole pole mno Yani linakuenda pole pole utafikiri kwamba Wanofanya ilo zoezi siju hawalijui Au hawana uhakika siju hawajiamini Hakuna kabisa kwamba hili zoezi ni haraka kuna shida ya wali mashuleni. Ukizingatia sasa hivi, limetolewa tamko la marufuku kuchangisha mashuleni. Madarasa yale ya awali, na mbadha madarasa, walikuwepo wali mwanajitolea, lakini wazazi walikuwa nachangia kulipia. Hasa hiyo kitu miwabia ni marufuku. Hivi, hati mayahawa atoto itakuwaje. Na wakati mgini matamuko ya serikali ya natia ya na, ya shaka kwa sababu gani? Kwa sababu unakuja kuona kwamba, zidikuwe ya likuwepo madarasa ya awali, katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yanakwenda vizuri kabisa na wana, na wananchi walikuwa wanalipa ada kwenye hizo shule ambazo wanalipa kwa ajili ya watoto wao madarasa ya awali serikali kasema darasa lolote lile la awali lazima liwe chini ya shule ya msingi ni marufuku kwa na darasa la awali nje ya shule ya msingi watoto wale wamepelekwa kule shule ya msingi hakuna mwalimu wameondoka mahali ambapo kuna mwalimu hivi nia hasa ya serikali ni nini kwamba watoto wapate elimu au ni mtizamo ambao mimi naona Kwa upande fulani una kama, kama, kama wivu wa uchuki kwamba hawa wenye shule za watoto wananufaika. Kwa hiyo tuwanyanganya watoto tuwapeleke shuleni. Lakini mewanyanganya watoto, mewapeleka shuleni, shuleni kule wala watoto hawana walimu. Matokeo yake, muna waathiri hawa watoto. Wanainchi wanajenga, wanajenga dalasa, ila idara inakuja kusema dalasa hili haina mwanga kutosha. Wakati wakaguzi wa elimu wamekagua na wamepitisha hilo dalasa. Sasa hapo wanainchi wafanye nini? Kwa hiyo nafikiri idara hizi za serikali, Zijaribu kuona ni mna gani zinaweza zika shirikiana ili kusudi wananchi wakifanya shughuli ikikamilika yu iwe imekamilika. Sio idala hii ya serikali nasema shughuli hii haina sifa, shughuli hii ina sifa. Kwa hiyo mwishimia mwenyekiti naomba idala za serikali wasiliane katika hilo. Lakini jambo nyingine elimu ya ufundi. Sasa hivi tunakuenda kwenye Tanzania viwanda. Mina wambieni ndugu zangu wa bunge mundani. Hivi viwanda tunavyo hamasisha vijengwe. Tunakuenda kulifanya hili taifa kuwa la watuana Kwa sababu vijana wetu hawana ujuzi. Sasa ni nana takaifanya kazi kwenye hizo taasisi? Tunasema veta. Veta iko mwendo wa konokono hakuna mfano waki. Veta hawana bifa. Veta hawana walimu. Veta wana mitaala ambayo. Unazo kashanga. Leo hii veta wana mitaala ya miaka sabini leo pita. Wanafundisha sui kableta. Wanafundisha vitu vya ajabu ajabu ambayo havipo kwenye ulimwengu wa sasa wa utendaji. Hasa hawa ndi wanatakia kwenda kufanya kazi kwenye viwanda vina vyojengo. Na tunafamu. Viwanda vinavyo kuja ni viwanda vinye teknolojia ya kisasa Kwa hiyo tunakuenda kuwapeleka wa Tanzania mahala ambapo Watakuwa wafagia uwanja, wapakia mizigo Ndiyo kazi wanazo wanda kufanya Na kama kweli tunamasisha viwanda Sisi kama wa Tanzania tuwapange vizuri vijana wetu Wapate elimu nzuri ya kuweza kuajilika humo kwenye viwanda Ambayo ni teknolojia ya kisasa Mwishima mwenye kiti Nizumumze jambo moja Swala la ukimu Tafiti za ukimu mimi zinanitatanisha sana. Mimi ni mbunga wa njombe mjini. Na kuyangalia kwenye tarifa za serikali, njombe ndio tunaambiwa sisi tunaongoza kwa ukimu katika nchi hii. Lakini hizi data nizalini? Kwa sababu mimi hapa na hisi kuna kuonewa. Tarifa za miaka kumi, miaka kumi mbaka leo zin, ndio zinatumika kwamba mkua unaongoza kwa ukimu Tanzania, njombe. Sio kweli tutendeane haki Kama mnataka kutoa utafiti Waki sasa na waki taalamu Fanyeni utafiti kila mwaka Si kweli Si kweli Kwa mimi tarifa hizo za selekali 
naanza kupambana nazo kwa sababu kwa sababu taarifa mheshimiwa mwenyekiti taarifa nashukuru mheshimiwa mwenyekiti wa kulipa nafasi niweze kumpa taarifa mzungumzaji anayezungumza hivi sasa ningependa tu nimwambie kwamba takwimu za maambukizi ya ukimwi zilizotolewa na watafiti mkoa wa Njombe ni za kweli kwa sababu moja sisi wa mko, watu wa mkoa wa Njombe tunapima sana kuliko mikoa mingine ndio maana tumeweza kupata nani hii Mheshimiwa Mwalongo taarifa hiyo unaipokea Mheshimiwa Mwenyekiti naomba niendelee kwa hiyo mimi nina mashaka sana na takwimu hizi za serikali juu ya sala wa kimu lakini lakini kama kweli serikali inatuona sisi watu wa Njombe ndio tunaoongoza kwa ukimwi mbona hisusaidii kupunguza ukimwi Zana zile za kujikinga hatupewi hatuletewi Mheshimiwa Mwalongo subidi kidogo Mheshimiwa Minister Mheshimiwa Mwenyekiti naomba tulimpe taarifa Mheshimiwa Mbunge kwamba uh, mwaka jana siku ya ukimwi duniani serikali ndio imezindua taarifa ya utafiti ambayo ni current na taarifa hiyo iliyozinduliwa tarehe moja mwezi wa 12 mwaka jana ndio imeonyesha hiyo hali halisi na hali ya njombe ndivyo kama hivyo ilivyo kwa hiyo tunachoweza kusema hapa mheshimiwa mwenyekiti wakati tutakapokuwa tunajibu tutamjibu vizuri lakini cha msingi mheshimiwa mbunge atoe ushirikiano tu na serikali kusudi tuweze kwa pamoja kwa sababu tumeweka nguvu ya pamoja kuhakikisha tunapambana na maambukizi mapya ya ukimwi ili kupambana na ukimwi katika nchi yetu ya Tanzania kwa hiyo hao wetu mtulivu tutafanya kazi kama serikali pamoja na yeye mheshimiwa Malongo mheshimiwa mwenyekiti Taarifa hizi za serikali sawa watakubaliana nazo kimsingi lakini ukitokea ukame hapa wale wanaokuwa wamefiwa na ngombe wao huko serikali inawapa ngombe ikitokea njaa watu wanapelekewa misaada ya chakula sisi tuna ukimwi kwa nini hatusaidiwi kama sisi tuna ukimwi tupeni misaada basi tuione mimi mwenyekiti ninachotaka serikali ionyeshe kweli kwamba njombe wanateketea na njombe ikiteketea maana yake watanzania wa watakosa chipsi ndio wakulima wa viazi hao watakosa mapala chichi mtakosa mahouse gani mnakuja kuwachukua njombe na sasa tumepiga marufuku sababu hao watoto wetu hao mnawachukua kwa ajili ya kufanya kazi za ndani ndio hao nao ni sehemu ya kuchangia ukimwi njombe mnawaacha kwenye majumba yenu hawana ulinzi wala uangalizi wanaambukizwa maambukizi wanarudishwa vijijini kule wanaenda kupaka vijana vijijini kwa hiyo waombe sana msije tena njombe kuchukua mahouse gani tumekataa Mheshimiwa mwenyekiti yangu kwa leo ni hayo asante sana. Asante sana mheshimiwa Mwalongo. Tunaendelea na mheshimiwa Susan Limo na baadaye mheshimiwa Abdala Mtulea ajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana kwa nafasi. Uh, na kipekee nipongeze sana kamati yangu ambayo inaitwa Guantanamo kwa sababu kuna vichwa vikali sana. Na nipongeze kwa taarifa nzuri lakini vile vile taarifa ya ukimwi. Mheshimiwa mwenyekiti nitajielekeza zaidi kwenye elimu kwa sababu mimi ni mwalimu. Lakini vile vile nitagusia mambo ya afya. Mheshimiwa mwenyekiti hakuna nchi yoyote au jamii yoyote hapa duniani imeendelea bila kuwekeza kwenye elimu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti elimu sekta ya elimu hapa nchini inakumbwa na changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza mheshimiwa mwenyekiti hatuwezi kuwa na elimu bora kama walimu hawana hawajapewa mahitaji yao. Na kumekuwa na kilio kikubwa sana cha walimu na hapa bungeni kila siku tumekuwa tukizungumza na hata leo maswali mengi huwa yanaelekezwa kutetea maslahi ya walimu. Mheshimiwa mwenyekiti leo tunavyoongea walimu walioajiriwa Januari hadi leo hawajapata mshahara wala hawajapata fedha za kujikimu. Na hawa ni vijana wadogo wanaomaliza view. Tunategemea vijana hao hasa watoto wa kike. Waolewe na wenye viti wa mita au waolewe na wenye viti wa vitongoji. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti haya ni matatizo makubwa. Tunaomba serikali ituambie ni kwa nini wanaajiri watu alafu hawapi mishahara wala posho za kujikimu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti kwa walimu masuala ya madaraja. Niliuliza swali kwa waziri mkuu hapa. Kwamba watumishi taarifa mheshimiwa mwenyekiti, taarifa. Mheshimiwa Susan, taarifa. 
Mheshimiwa anayezungumza anasema kwamba au walimu watolewa na wenye viti wa mitaa au wenye viti wa vitongoji. Kwani wenye viti wa mitaa na mitongoji sio wanaume wakuweza kuoa wa, walimu au hata wabunge na watu wengine? Mheshimiwa Susan Limo taarifa hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli wanaweza lakini hiyo watakuwa wanaolewa bila ridha yao kutokana na matatizo hayo ambayo wanayapata. Ah mheshimiwa mwenyekiti ni swala la madaraja. Kuna baada ya zoezi la kuhakiki ndani ya mwaka mzima baadhi ya watumishi pamoja na walimu hawakulipwa ah, nyongeza hizo. Kwa na, na sisi tunajua kabisa watumishi ni endelevu. Kwa hiyo hilo zoezi la uhakiki limewaathiri sana watumishi wa umma wakiwemo walimu. Tunaomba serikali pia ituambie ni kwa nini wali, katika zoezi hilo wamehakikisha kwamba mwaka mzima watu hawa hawajapata uh, maslahi yao au nyongeza zao. Lakini mheshimiwa mwenyekiti sambamba na hilo. Kuna swala kwa sababu nimesema kwenye elimu bora ni walimu, vitabu na mazingira bora ya kufundishia. Mheshimiwa mwenyekiti utakumbuka kwamba wakati wa budget ya mwaka jana tulizungumza swala la vitabu vibovu ikapelekea kamishi na walimu pamoja na baadhi ya watumishi kusimamishwa kazi lakini mpaka leo tunapozungumza mheshimiwa mwenyekiti na waziri alisema kwamba itaundwa tume mpaka leo kamati kama ambavyo imeandikwa kwenye, kwenye kamati yetu bado hatujapata ripoti lakini kubwa ambalo nataka kuzungumza mpaka leo wanafunzi hawana vitabu na mheshimiwa mwenyekiti naomba nieleweke kwamba vitabu lifespan ya vitabu ni miaka miwili mpaka mitatu kwa darasa la kwanza mpaka la nne kutokana na matumiki. Lakini vitabu vya misho vimetengenezwa vimekuwa vime published mwaka 2013. Leo ni mwaka wa tano bado hatuna vitabu. Na tunategemea wanafunzi hawa wafaulu. Wanafauluje kama walimu hawana morali lakini na vitabu navyo havipo ambavyo ndio sehemu kubwa kabisa ambayo watoto wangeweza kutembea. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti naomba sana. Niliandikwa naomba kuwe na tume kabisa au kamati ya bunge ambayo itapita kwenye shule kuona kweli tatizo hili ni kubwa kiasi gani ili wizara iwajibiki lakini mheshimiwa mwenyekiti tuna swala kubwa tulizungumza na limezungumzwa kidogo swala la reentry policy naomba nirudie mheshimiwa mwenyekiti tulizungumza nikategemea kamati inapotoa ushauri maana wameona mambo mengi lakini serikali ikalipa ya chini. Na leo limekuja kwa mlango mwingine. Lakini mheshimiwa mwenyekiti naomba nisemi hivi. Serikali hii hii ilitoa guidelines la jinsi gani wanafunzi hawa wanaweza kurudi shuleni. Lakini mwenyekiti lilikuwa diluted ikaonekana kwamba watoto wanaopata ujauzito ni wachache sana. Sasa najiuliza kama ni wachache sana, kwa nini kama ni wachache sana wasirudi shuleni? Lakini mheshimiwa mwenyekiti tuna mazingira mengi ambayo yanasababisha matatizo haya. Ma, mazingira kuna mazingira magumu sana yanayosababisha matatizo haya lakini serikali na inayajua lakini mazingira hayo ni pamoja na kubakwa lakini vile vile tunajua shule ziko mbali watoto wanaenda wanapita maeneo magumu wazazi ni maskini lakini haya yote hajazingatiwa mheshimiwa mwenyekiti hoja yangu ni kwamba tunaomba sasa tunaomba ni kwa nini kama kamati imetoa maelekezo yake imetoa ushauri mtu mmoja tu anaweza kuja akabadilisha the whole thing lakini mheshimiwa mwenyekiti tunaona mgongano mkubwa uliopo pamoja na kwamba kuomba iwe reentry warudishwe shuleni imekataliwa lakini hapo hapo uh, AG ku, tayari mahakama ilisha 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 toa hukumu yake mwaka juzi mwaka 2016 kwamba kifungu cha ile sheria ya ndoa kifungu namba 13 na 17 hukumu ikawa in favor lakini AG hapa bungeni akatuambia kwamba uh, serikali imekata rufaa na wakati huo kweli ilikuwa haijakata serikali kimoja gundua kwamba AG amekata rufaa mwaka jana Septemba mwaka mmoja na, na miezi miwili baada ya hukumu ndio tunaomba AG atu, atusaidie hivi ni muda gani ni time frame gani baada ya hukumu mtu anaweza kukata hukumu, kukata rufaa kwa sababu hii ni mwaka mmoja na miezi miwili ndio AG ameenda kukata rufaa na mtuambie mimi kwenye katiba inaonyesha kazi za AG ni, kuisha, ni mwanasheria mkuu wa serikali ambaye anaishauri serikali sasa nilikuwa naomba mje mtueleze hivi kweli serikali mnashauri mnatushauri mnatoa ushauri ya AG unatoa ushauri kwamba mtoto chini ya miaka 18 aolewe 
anaweza akaolewa at the same time mnasema mtoto ana, mtoto asipate ujauzito mtoto aliyepata ujauzito asirudi shule kwa hiyo hii ni contradiction na tutaomba hii contradiction mtusaidie mheshimiwa mwenyekiti uh, swala jingine nataka kuzungumzia ni swala la mabweni yanayojulikana magufuli hostel swala la expansion joint mheshimiwa mwenyekiti niliongea kwa muda mrefu yale mabweni mlikwambia yamegarimu shilingi bilioni kumi, lakini wengine wanasema bilioni hamsina tatu. lakini madhara yake tumeyaona mnatuambia expansion joint mimi ninavyojua joint ni pale kwenye maungano sasa kama zimepasuka mpaka maeneo mengine kwenye makabati na wapi joint hapo ziko wapi kwa hiyo nilikuwa naomba mheshimiwa mwenyekiti tunaomba kabisa CIG afanye utafiti na ukaguzi wa kina aje atulete ripoti hayo mabweni yamegarimu shilingi ngapi na kwa nini kumekuwa na huo mpasuko na kwa nini aliye ripoti akapelekwa polisi ah mheshimiwa mwenyekiti swala jingine ambalo nataka kuzungumzia ni swala la matokeo mtiani ya kidato cha nne mheshimiwa mwenyekiti tumekuwa tukizungumza mara zote na kwa historia na, na nashukuru kwamba tumeleta kamati imeleta summary kwamba kwa miaka mitano na hata hiyo mingine ufaulu haujawahi kuzidi asilimia 30 na ukiangalia hizo kwa maana ya division 1 mpaka division 3 ina mimi na maana division 4 na 0 hiyo ni sawa na 0 tu hawaendi popote kwa hiyo ina maana asilimia sabini ya wanafunzi wanaomaliza kidato cha nne kwa miaka yote hawaendi popote alafu tunazungumzia ubora wa elimu na ukiangalia mheshimiwa mwenyekiti hiyo asilimia 30 asilimia zaidi ya themanini wanatoka shule binafsi. Alafu serikali hii hii inawaambia watu wenye shule binafsi ni marufuku watoto kukariri. Mimi naishangai serikali. Tumesema siku zote haiwezekani serikali ambayo ina shule zake yenyewe iwe refa, iwe mchezaji, iwe kocha, haiwezekani. Tukasema ni lazima kuwe na chombo maalum kitakachosimamia hizi shule. Na ndiyo sababu kumekuwa na ubaguzi mkubwa kwenye swala la ukaguzi katika shule za private wanalipa shilingi elfu tano lakini kwa kila mwanafunzi. Lakini kwenye shule za serikali ni bure na ndiyo sababu hakuna ufanisi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti Nikuwa nadhani ni muhimu sana serikali iangalie kwamba kuna umuhimu wa kuwa na chombo ili kudhibiti ubora wa elimu hapa nchini na sio wao wenyewe wanasimamia shule nyingine zinakuwa zina hata vyo zina azifungwi zinaendelea zinasajiliwa lakini za private hazifanyi hivyo mheshimiwa mwenyekiti la mwisho swala la afya mimi ni sema kwenye shule kwenye swala la afya nipongeze juhudi zote lakini ni sema tuna tatizo kubwa la watumishi wa wizara ya afya na wamekiri wenyewe kwenye kitabu chao kwamba wana upungufu wa asilimia nane. Sasa hivi wana asilimia mbili tu. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti jambo ambalo linanishangaza mimi na nadhani linawashangaza wabunge wote kwamba tuna magraduate kibao wako mitaani lakini tunaambiwa tunahamasishwa tufungue vituo vya afya tufungue hospitali lakini hospitali hizo vituo vya afya vinafungwa kwa sababu hakuna watumishi. What a contradiction. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti mimi nilikuwa nadhani serikali ituambie tatizo ni hawana fedha za kuwalipa kwa sababu watu wapo lakini hawako kule watu wanaendelea kufa kina mama wanajifungua wanakufa watoto wanakufa watu wazima wanakufa kwa nilikuwa nadhani mtuondolee hiki kitendawili kwamba kama serikali inakusanya kodi kama ambavyo mnatamba kwa nini mkose fedha za kuwalipa wataalamu ambao watakuja kusaidia maisha ya wananchi wetu kwa sababu mimi naamini hakuna taifa lolote linaloendelea kama wananchi wake wana afya mbovu kwa hiyo mimi ni seme tu kwamba tuna kila sababu ya kuishawishi na kuiomba au kuishauri serikali ihakikishe kwamba watumishi wa umma watumishi wa wizara ya afya wanapatikana la mwisho mheshimiwa mwenyekiti ni swala la mlongazila mheshimiwa mwenyekiti mimi ni seme tu kwamba ile hospitali ni hospitali ya kufundishia training hospital tunaomba sana ibaki kwenye lengo lile lile Maana kulikuwa kuna maneno kwamba hospitali ya Mwimbili ihamie kule na lakini mheshimiwa mwenyekiti mimi nadhani sisi kama wa Tanzania ni lazima to think globally but we act locally Ukienda vyo vikuu vyo vyote duniani vikubwa vinakuwa na hospitali zake ambazo zina speciality na hii ya kwetu ya mlonganzila ina speciality yake ya moyo 
Kwa hiyo mheshimiwa mwenye na hii ilikuwa ni kwa East Africa kwamba wagonjwa wa moyo wa kutoka Kenya, wa kutoka Rwanda, wa kutoka Uganda watibiwe hapa. Leo nasikia kuna baadhi ya wagonjwa tayari wa Mwaisela wameshahamishwa wamepelekwa kule. Hali ambayo inafanya madaktari wa muhimbili watoke muhimbili waende kutibu kule Mdongazila. Jambo ambalo aliwezekana. Kwa hiyo mheshimiwa mwenye kitimi ilikuwa nadhani. Lengo lile la awali libaki pale pale. Ile hospitali hii ya chuo kikuu cha ya chuo kikuu cha muhimbili ibaki kama malengo ilivyokusudiwa maana tutaonekana watu ajabu kwamba Uganda wao wanaendelea sisi Tanzania ibadilike iwe hospitali mheshimiwa mwenyekiti baada ya kusema hayo nakushukuru sana asante sana mheshimiwa Susan Limo tunaendelea na mheshimiwa mkono hoja ya kamati yangu tunaendelea na mheshimiwa Abdalla Mtolea na baadaye mheshimiwa Benedetta Mushashu ajiandae ongeze sana kamati hizi mbili zimefanya kazi nzuri kwa kadili walivyoweza wamegusa maeneo mengi ambayo kimsingi yanaigusa jamii yetu kwa ujumla sasa katika hali tu ya kuongezea na mimi nina machache ya kuongezea ili watakapoishauri serikali basi tuzidi kuboresha huduma za jamii kwa watanzania mheshimiwa mwenyekiti nianze na hii ambayo kule kamati ya ukimi umesema ni uh, gender based violence mheshimiwa mwenyekiti vitendo vya uh, unyanyasaji ukatili wa kijinsia vimekuwepo kwa muda mrefu na mtakumbuka bunge hili na Tanzania kwa ujumla ilikuwa uh, ilionyesha ukali sana kukasirishwa sana na vitendo vile vya uwaji wa, wa, wa vikongwe nakumbuka wanyamwezi walikuwa wanauaua vikongwe huko sheria ikasimama kwamba watu hao waadhibiwe kiasi kwamba wengine hawatoiga lakini matukio yale ya makuuawa kwa albino na kukatwa viungo kama taifa tuliungana pamoja kulaani vitendo hivyo lakini kuna jambo pia la ubakaji hasa kwa watoto wadogo mheshimiwa mwenyekiti matendo ambayo yametokea mwaka jana yametuvunja yame, yame nguvu sana sisi wapigania haki za watoto na jinsia kwanza serikali ilikataa watoto wa kike wanaopata ujauzito wasirudi mashuleni. Kwetu lilikuwa pigo namba moja. Lakini ndio mwisho wa siku serikali ikaamua hivyo. Kwetu imetunyong'onyesha sana kwa sababu tunaona watoto hawa ambao hawakupata hizo mimba kwa makusudi zilikuwa bahati mbaya wanakosa fursa ya kujiuliza tena na kurudi shuleni. Lakini mbaya zaidi kwenye maazimisho ya, ya, ya uhuru wa Tanganyika ukatoka msamaa kwa bagusea na wenzake watu ambao pasipo na shaka mahakama zilithibitisha kwamba hawa watu ni wabakaji sasa tunapokuwa tunasamehe wabakaji tunasamehe wabakaji wapi ulinzi wa watoto katika taifa hili tunawafundisha nini misingi yetu ya kukomesha vitendo hivi imepotelea wapi sasa lakini tunakwenda mbali zaidi tunawachukua tunawapeleka ukulu tunawapandisha kwenye majukwaa wafanye show kwamba tunawaona kwamba ni kioo cha jamii wanafundisha nini nataka watoto wajifunze nini kutoka kwenye katika hilo tunatambua mamlaka makubwa ambayo mheshimiwa rais anayo chini ya ibara ya tano ya kufuta ya kuwafutia watu vifungo lakini kufuta kifungo hakuondoi kuwa wewe ni mkosaji katika kosa fulani. Na mtatambua mwenye nguvu mwenye nguvu ya kujustify kwamba huyu amekosa, huyu anaatia ya jambo hili ni mahakama peke yake. Ni mahakama na mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam ilithibitisha hilo pasipo na shaka. Lakini walikata rufaa kwenda mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam na yenyewe ikajiridhisha kwamba hawa watu ni watu umiwa katika kosa hilo. Wakaenda mahakama ya rufaa mahakama ya mwisho kabisa katika nchi hii na yenyewe ikajirizisha pasipo na shaka hawa ni wabakaji leo tunawachukua tunatembea nao majukwani je mnataka siku ya mwisho tukiwauliza watoto kwamba ukiwa mkubwa unataka kuwa nani aseme nataka kuwa mbakaji taarifa mheshimiwa mwenyekiti taarifa mheshimiwa mtolea asubuhi mheshimiwa mwenyekiti nataka nimpe taarifa muongeaji anayeongea sasa hivi mheshimiwa Abdalla Mtolea kwa mwaka 2015 yeye alikuwa katika ile jumuiya waliokuwa wanajiita ukawa na mgombea wao wa urais waliokuwa wanampigania ndio walikuwa wa kwanza katika ilani yake ahadi zake kubwa kuwatamtoa huyu anayemuongelea sasa hivi 
sasa je leo amemgeuka Mheshimiwa mtulia Mheshimiwa mheshimiwa nikiti kwanza sio taarifa lakini hawezekana huko ndani tukao tunafanana kiumri lakini tukatofautiana sana katika vichwa vyetu kwa hiyo ni lazima haya pia tuyazingatie Mheshimiwa mwenyekiti Nimwambie tu mtoa taarifa senior yangu hata siku moja kuwa kituko ndani ya bunge hili kama ambavyo wewe unataka uwe Mimi nimeletwa hapa na wapiga kura wa jimbo la Temeke moja kati ya majimbo yaliyo mjini moja kati ya majimbo ya watu waliokwenda shule wanaojitambua wanaojiheshimu kwa hiyo niko inawakilisha grupu moja tofauti sana na grupu ambalo labda wewe unakuja kuliwakilisha hapa ndani Mheshimiwa mwenyekiti ninachosema ni kwamba ni lazima tuwe na kitu na, 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 na jambo linalofanana tuwe na nia moja tunapoamua kupambana na mambo maovu tupambane nayo kweli kweli Mumshauri rais afanye mambo ambayo wananchi ndio wanayataka mkimpoteza mki na yeye anapotea mnaipoteza serikali mnalipoteza taifa na mnakipoteza chama chenu ambacho kimsingi kimeshapotea Mheshimiwa mwenyekiti taarifa jambo lingine taarifa jambo lingine taarifa mheshimiwa mtoni asbiti Mheshimiwa mwenyekiti ni kwataka tu nimpe taarifa uh, mheshimiwa anayezungumza kwamba uh, sio tu kwamba waliosamehewa wale walibaka bali walilawiti na inasemekana kulingana na ruling wale walio lawiti walipata na maambukizi ya ukimwi kwa wapati hiyo taarifa tu kwamba kwa kiasi gani taifa wauaji wamefedheshwa nashukuru sana Mheshimiwa mtule Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti naipokea taarifa hii na, na, na naomba na, 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 naomba nisiendelee hapa hapa panaweza pakamlia mtu pakamliza mtu nikipande nikipande kizito sana hiki kukizungumzia hasa sisi ambao tunawajali watoto wa taifa hili naomba niende kwa mambo mengine Mheshimiwa Mwenyekiti nimezungumzwa pia swala la um, utoaji wa huduma hii ya methadone kwa wale waraibu wa dawa za kulevya Mheshimiwa Mwenyekiti dawa hizi au huduma hii inatolewa kwa ufadhili wa asilimia moja na si kwamba huduma hii inatolewa kwa kiasi ambacho kinaridhisha bado uhitaji wa huduma hii ni mkubwa kuliko ambavyo huduma yenyewe inatolewa ukienda kwenye vituo wanajaribu kuwachuja ili kupunguza wingi wa watu watakao wahudumia sasa hivi wanawapa dawa hizi wale tu ambao wanatumia madawa ya kulevya kwa njia ya kujidunga sindano zile njia nyingine yani kama mtu anatumia dawa za kulevya kwa njia nyingine kama zile za uh, kunusa uh, kwa maana nasema ile ya sniff au ile ya cocktail wale wana, wanaambiwa nyinyi bado hamjafikia katika kiwango cha kupata huduma hiyo sasa kinachotokea ni nini kwa sababu watu vijana hawa wana mwitikio mkubwa wa kujitoa katika matumizi ya dawa za kulevya na wao sasa wanaruka hizo watu wanatoka kwenye cocktail wanatumia sindano ili wa qualify kwenda kupata hizo hiyo huduma hili jambo ni hatari kwa sababu kwenye matumizi ya kutumia sindano ndio huko mnakutana na maambukizi ya magonjwa ya ukimwi um, pamoja na magonjwa mengine sasa ni vizuri serikali na yenyewe ikatia mkono ili kuifanya huduma hii ipatikane kwa kiwango cha kutosheleza. Nilimsikia waziri mkuu wakati anafungua kituo cha methadone pale uh, hospitali ya Rufaa Mbeya mwezi Juni mwaka jana akiziagiza hospitali zote za mkoa ziwe na vituo vya methadone. Lakini kuviagiza peke yake bila serikali kutenga fedha ili agizo litekelezwaje? Na mwenyewe pale akasikia wanasema kwamba kituo cha methadone cha cha, cha hospitali ya Rufaa ya Mbeya kitakuwa kinahudumia watu kutoka mbe, kutoka Njombe, kutoka Songwe, kutoka Iringa, kutoka uh, Ruvuma. Hivi mtu anatokaje anatokaje Songwe, anatokaje Njombe kwenda kula dawa Mbeya na kurudi kila siku. Kwa sababu hizi dawa hupewi ukale nyumbani. Ni lazima ukazilie kituoni na ni za kila siku vituo vinapokuwa mbali inakuwa ni mzigo sana hao watu hawataweza kuzifuata ndio matokeo yake wote hao wanasafiri wanakuja kukaa temeke sasa tunaonekana temeke ndio tunawaraibu wengi tusaidiane huu mzigo uweze kupungua mheshimiwa mwenyekiti jambo lingine ni vitendo vya ushoga na usagaji 
Mwisho mwenyekiti hili tatizo linazidi kukua hapa nchini. Kwenye shule za msingi, kwenye shule za sekondari, za dei na za, na, 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 na za bweni, vitendo hivi vinaendelea kinyemela. Watoto sijui wanajifunza wapi sijui ni mitandao lakini wana lawitiana kiasi ambacho hawa wanakuja kujijenga kuja kuwa mashoga wa baadaye. Lakini kuna watu wanajitangaza kabisa mitandaoni na mitaani kwamba wao ni mashoga. Hivi serikali badala ya kwenda kupambana na watu ambao eti wanavaa wanavaa nguo uh, fupi au wana posti picha za uchi mitandaoni kwa nini tusipambane kwanza na mashoga na usagaji? Tupambane nao hao ambao kwanza wanajitangaza kwa sababu ndio wanatengeneza wanawavutia watoto wengine wadogo waweze kujifunza hayo mambo kama tunawachukua watoto wa kike kwenda kuwapima mimba randomly kwa kuwashtukiza tuanze na utaratibu wa kwenda kuwapima watoto wote kama wameishaingiliwa ili watutajie nani kawaingilia tuweze kuchukua hatua vinginevyo tatizo hili linazidi kuwa kubwa nchini na itafika mahala tutaanza kukimbiana hapa hali ni mbaya mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa mwenyekiti swala lingine ni uh, tatizo hili la kifua kikuu mheshimiwa mwenyekiti ugonjwa huu wa kifua kikuu sioni kama serikali imeanza kuchukua kwa kiwango kwa, kwa nguvu inayostahili lakini kuna tatizo kubwa la maambukizi ya, ma, ya ugonjwa huu wa kifua kikuu hasa sehemu hizi za mikusanyiko kwa maana huko migodini kwenye sehemu za burudani kwenye viwanja vya mpira ambako mikusanyiko ya watu inakuwa ni mikubwa na akiwa kuna watu wawili watatu wana, 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 wana ugonjwa huu wa kifua kikuu ni rahisi kusambaza kwa watu wengine kwa ni vizuri serikali ikawa na mpango mahususi katika maeneo yote ambayo yana mikusanyiko tuone ni namna gani tunapambana na ugonjwa wa kifua kikuu La mwisho mheshimiwa mwenyekiti ni kule kuharibika haribika kwa CT scan katika hospitali ya Mwembili. Kwa nini kwa nini tatizo hili haliishi? Kila 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 wakati lazima usikie CT scan imeharibika. Watu wanasafiri kutoka mikoa mbali mbali kupeleka wagonjwa wao Mwembili. Anafika pale mgonjwa ana hali mbaya anaambiwa wiki hii yote CT scan imeharibika kwa hiyo usubiri. Watu wanapoteza maisha kila uchao. Kwa nini serikali haiangalii jambo hili? Kama kama hiyo CT scan moja haitoshi, kwa nini kusiwe na nyingine stand by? Hebu tutambue kwamba hili tatizo ni kubwa sasa na ifike mahala tuone tuna mkakati mahususi kwa ajili ya kuliangamiza. Mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono hoja hizi zote mbili. Asante sana mheshimiwa Mtulea, tunaendelea na mheshimiwa Benedetta Mshashu. Um, as, asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye hoja hii. Aa, kwanza kabisa nampongeza mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya huduma na maendeleo ya jamii pamoja na kamati nzima na kamati ya ukimwi kwa kazi nzuri waliofanya ya kuchambua taarifa za utekelezaji wa wizara mbalimbali mbali, na kuweza kuyaleta mapendekezo mbalimbali. Mbali. Nasema ongera sana na mimi naunga mkono hoja ya mapendekezo yaliyoletwa mbele ya bunge. Mheshimiwa uh, mwenyekiti naanza na afya. Nipende kuchukua fursa hii ku, kumpongeza mheshimiwa waziri naibu waziri eh, kwa utendaji mzuri sana wamefanya mambo makubwa sana kwenye upande wa afya. Wote tumeshuhudia operations kubwa sana zinazofanywa kwenye hospitali ya mifupa ya moi. Wote tumeshuhudia hospitali za kila uh, Uh, operation za kileo zinazofanyika kwenye hospitali ya Moyo ya Jakaya Kikwete wote tumeshuhudia hata upan, upandikizaji wa, wa figo sasa hivi unaweza kufanyika, kufanyika katika Tanzania na watu wanatoka kwenye nchi za jirani kuja ku uh, kufanyia hapa Tanzania kupata huduma hizo kwa hiyo nasema hongera sana kwa kazi nzuri sasa mheshimiwa mwenyekiti mimi nianze kwa ugonjwa wa kansa Ugonjwa wa kansa ni ugonjwa ambao umesambaa sana sasa hivi wagonjwa wengi watu wengi wanaugua ugonjwa wa kansa. Kuna kansa ya, uh, ya, ya kuna kansa ya damu, kansa ya ubongo, tezi dume, mlango wa kizazi, kansa ya matiti, kwa hiyo kansa ziko za aina nyingi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti ili mtu aweze kugundulika kabisa kwamba ana kansa iwe confirmed anapaswa afanywe vipimo vingi ikiwemo na CT scan. Unakuta kwamba gharama za vipimo hivyo hasa hasa kwenye hospitali ya Buganda ambayo kwa mkoa wa Kagera tunatumia hiyo unakuta vipimo vina cost kati ya laki tano mpaka laki sita vya kuweza kugundua kama huyu ana kansa kikweli au hapana. 
Ukienda sasa kwenye matibabu akianza kwenye matibabu labda ameyawekewa kemo dozi moja ni kati ya laki sita mpaka laki saba Je, hawa wa Tanzania tunao wajua na uwezo wao mdogo waliokuwa nao ni wangapi wanaweza kuafodi kulipa hizo hela zote kusudi wagonjwa wao waweze kupata ta, a, a, matibabu. Nilikuwa napendekeza kwa serikali yangu sikivu na na mheshimiwa waziri kwamba nilikuwa napendekeza kwa ugonjwa huu wa, wa kansa na kwa wingi na ukubwa wa tatizo lilivyojitokeza serikali ingeweka ruzuku kwenye madawa ya ugonjwa wa kansa kusudi magonjwa haya madawa haya yaendelee kutolewa bure katika hospitali zetu Mheshimiwa mwenyekiti baada ya kuwa wizara imefanya kazi nzuri sana kwenye hospitali za rufaa kama Muimbiri na nyingine zote ni kuwa naomba sasa concentration niende kwenye hospitali za mikoa hospitali za wilaya vituo vya afya pamoja na zaanati nataka kuzungumzia mkoa wa Kagera ukienda mkoa wa Kagera utakuta karibu wilaya zote hazina hospitali za wilaya sana sana tunadania kwenye hospitali zile za mission nianze na, uh, na wilaya ya Kerwa wote tunajua kwamba wilaya ya Kerwa ni, ni wilaya mpya hawana kabisa hospitali ya wilaya Wana, wanatumia pale kia isingiro pamoja na nkwenda ambapo sana sana vile zile ni nani ni sawa sawa na zaanati ni kwa naomba serikali wasaidie kwa kuwa ni wilaya mpya hii iweze kupata uh, uh, hospitali ya wilaya ukienda pale municipal ya Bukoba tangu mwaka 2013 wanajenga kituo cha afya wanajenga hospitali ya wilaya wameshindwa kwa sababu bajeti huu ni mradi mkubwa uh, kwa bajeti za halmashauri hawawezi kukamilisha ni kwa naomba uh, serikali isaidie kukamilisha hiyo hospitali ya wilaya ya manispaa ya Bukoba ikiwemo vile vile na hospitali ya wilaya ya Mleba hospitali ya wilaya ya Mleba wananchi walijitahidi wamejenga majengo mazuri ila haijakamilika sasa hivi eh, MSD wanapatumia pale wakiondoka yataendelea kwa ma, magofu na ile eh, juhudi za wananchi zitaharibika bure ni kwa naomba serikali itusaidie kwa kuwa hii ni miradi mikubwa wasa, na najua sio ka, kwa Kagera peke yake na najua ni ma, ma, eneo mengine waendelee kutusaidia kuweza kukamilisha hii mi, miradi kusudi huduma ziweze kutolewa kama ilivyo kusudiwa. Mheshimiwa mwenyekiti, wote tunajua kwamba katika mkoa wa Kagera tulipata tetemeko la ardhi. Tulipata athari nyingi watu walifariki, taasisi mbalimbali ziliathiriwa na nyumba za watu zimeanguka na kadhalika na kadhalika. Nataka kuzungumzia kituo cha afya uh, ambacho kiko katika wilaya ya Misenyi. Kinaitwa kabiari Iki kituo kimejengwa kwa nguvu ya kamati ya maafa ambayo ni michango ya wananchi na ya serikali ni kituo kizuri sana kimejengwa hata rais alishapelekwa kukikagua kile kituo lakini pamoja na majengo mazuri kuna theater hakuna vifaa kuna mochuari hakuna mafridge kuna ma, kuna laundry lakini hakuna vifaa vya kusafishia. Nilikuwa naomba serikali isaidie kuweka hivyo vifaa kusudi serikali uh, kituo cha afya kia kabia, uh, kabia ile kilichoishozi misenyi kiweze kuanza kufanya kazi. Mheshimiwa mwenyekiti nizungumzie hospitali ya mkoa wa Kagera ambayo iko inaitwa Bukoba Government Referral Regional Referral Hospital. Hii ndio kimbilio la mkoa mzima Wilaya zote tunategemea hii hospitali lakini hii hospitali haina wataalamu ina maska ina ma, madaktari bingwa wanne tu ambaye ni wameno wa watoto eh pamoja na na wamacho wanne kati ya watu uh, madaktari bingwa kama ishina nne wanaotakiwa ukienda kwa wauguzi hao ndio kabisa kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali hii ipatiwe wataalamu kusudi iweze kufanya kazi. Hatuna surgeon. Hatuna daktari wa mifupa. Wote mnajua boda na, na, kila siku hapa boda boda uh, um, accidents ni kila siku. Sasa bila kuwa na hao uh, madaktari bingwa inakuwa ni shida. Mheshimiwa mwenyekiti katika hiyo hospitali kuna wodi ya wazazi 
ni ndogo sana ina vitanda sita tu na hii ni referral hospital ya mkoa ina vitanda sita tu haitoshi na hakuna theater mwanamke akitoka kule ana uchungu akaletwa pale kwenye eh, regional hospital akakuta ile mat purpose theater ambayo na yenyewe ni ndogo kuna mtu anafanywa operation inabidi huyu mama amchereweshe kwa hiyo inabidi huyu mama afe kwa sababu amekuta ile theater inatumika tulikuwa tunaomba basi katika hospitali ya mkoa ijengwe wodi kubwa ya leba wodi kubwa ikiwa na theater yake ili tuweze kupunguza vifo vya mama na mtoto lakini vile vile tukumbuke kwamba mkoa wa Kagera hatuna mahali pa kukimbilia ukienda huku ni Uganda ukienda huku ni Rwanda ukienda huku ni Burundi sana sana umkimbize mgonjwa kumpeleka Bugando ambayo iko something like kilomita tano kutoka mkoa wa Kagera eh? ukitaka kutembea kwa meli ni masaa kama manane mpaka kumi au ukizunguka lile ziwa tulikuwa tunaomba ile hospitali ipewe ambulance kwanza na waziri mkuu alisha kuja akaahidi pale kwamba atatoa ambulance na kuomba mheshimiwa waziri umi ila ulichukue kwamba hospitali ya government regional hospital waweze kupata ambulance kwa sababu ni mbali sana na bugando waweze kufanya hizo kazi zinazotakiwa mheshimiwa mwenyekiti wizara ya elimu na wapongeza sana wizara ya elimu kwa kazi nzuri mnayofanya na wapongeza kwa uamuzi wenu wa kuweza kukarabati zile shule kongwe wote hapa tumesoma zile shule za zamani shule kongwe karibu mia moja lakini mheshimiwa waziri naomba ikumbuke na shule yangu mimi nilikuwa mkuu wa shule pale lakini ni shule ambayo nimesomesha wa shule wengi wanafunzi wengi wasichana shule ya rugambo wa sekondari na yenyewe imeanza tangu mwaka 1965 inahitaji ukarabati mkubwa na Mheshimiwa Waziri uh, nataka kuzungumza juu ya matamko ya waziri wa elimu. Mheshimiwa Waziri hivi juzi umetamka kwamba watoto ambao watashindwa kufikia ile arama ya ushindi au pasmark wasikarii madarasa. Sasa hapa mimi nazungumza kama mwalimu. Huyu mwanafunzi asipokariri darasa au huyu mtoto aliyeshindwa kufikia alama ya ufauru kwa mfano akapata zero kati ya mia, akapata kumi kati ya mia, akapata ishirini kati ya mia, tunamwambia apande tu darasa tunakuwa tunamsaidia huyu mtoto au tunamlemaza tukumbuke kwamba watoto wengine hawataki kusoma Tukumbuke kuna mahali ambapo unakuta walimu hawataki kufanya kazi. Sasa kwa nini huyu mtoto baadaye ya kumpitisha tu akafika form 4 akapata division 0? Akikadiri anakuaje? Mbona umu hata umu ndani kuna wengi walikariri na wala wa kuathirika? Nikuwa napendekeza mheshimiwa kwamba watoto wawe wa private, wawe wa government yeyote ambaye atashindwa kufikia alama ya, ya, ya ufauru, akariri darasa. Tusije tena tukaanza kukimbizana kuangalia namna ya kufuta zero. Mheshimiwa mwenyekiti shule za, za private. Kabla mzazi hajampeleka private mtoto, anaenda anatafuta, mwisho anapata shule moja, anaangalia ile shule na vigezo gani, wanataka nini, discipline ikoje, ufauru ukoje, mzazi na karo ikoje. Mzazi mwenyewe anachagua kwamba anataka kumpeleka kwenye shule fulani ambayo ina mak... wengine wanatoza na karo kubwa lakini mzazi anaamua anamtafutia mtoto elimu bora anampeleka kwenye ile shule nilikuwa naomba serikali kama inawezekana hizi shule za private eh wangeziacha na ufauru na alama zao za ufauru kwa kuwa wazazi hawalazimishwi na wale wanafunzi hawalazimishwi kwenda kwenye hizo shule wazazi wanawapeleka kabisa kwa wapenzi yao wawaache kusudi waweze kuwapeleka kwenye hizo shule na pasmark iendelee kuwa zile zile kama shule watakazopenda nasema hivyo kwa sababu leo tunajivunia naona wizara tunatangaza kwamba baada ya mtihani wa form 4 shule kati ya shule kumi za kwanza au bora zilizofanya vizuri unakuta most of them ni za private ambao walikuwa na wameweka viwango vya ufauru. Kwa hiyo nilikuwa naomba nishauri kama mwalimu kwamba shule za private waziache ziweze kuweka ufauru wao na hii itasaidia kuboresha elimu katika nchi yetu ya Tanzania. Mwisho kabisa mheshimiwa mwenyekiti naunga mkono moja. Mheshimiwa Itara huyu ameshamaliza sasa taarifa itakuwaaje? Alikuwa jamaliza. Haya sema inaitwa ifaa. Mwenyekiti nakushukuru nilikuwa nampa taarifa mwalimu kwamba baada ya shule za private kufanya kazi nzuri sana hapa Tanzania wanafunzi wengi walikuwa wanapiga Kenya na Uganda 
sasa hivi anasomesha Tanzania hapa walipoanza kutengeza kuweka viwango na kutukalili madarasa watakaanza kupeleka tena nje watoto wetu Eh asante naona taarifa hiyo atakuwa mwenyewe amesikia. Eh waheshimiwa bunge muda wetu umemalizika wa asubuhi hii. E, kabla sijamaliza basi naomba niwataje wale ambao wataanza kusangia jioni. Tutaanza na mheshimiwa Devota Minja, tutaenda na mheshimiwa Nuru Bafadhili, baadaye mheshimiwa Goodluck Mlinga na mheshimiwa Jitson. Baada ya kutangaza majina hayo ya watu wa jioni tunasisitizwa hapa la tunasitizo la tangazo tena waheshimiwa wabunge wa Kristo wa Katoliki leo Jumatano tarehe saba Februari 2018 kutakuwa na ibada ya misa takatifu itakayo tanguliwa na ibada maalumu ya upatanisho katika kanisa lililopo ghorofa ya pili ukumbi wa msekwa mara baada ya kuahirishwa bunge saa saba mchana waheshimiwa wabunge wote wa Katoliki mnaombwa kushiriki na pia tunakumbushwa semina ambayo tumetakiwa wabunge wote saa saba na nusu katika ukumbi wa msekwa naomba kurudia tangazo hilo ila wo, ili wote wabunge tuweze kushiriki semina hiyo baada ya kusema hayo nasitisha shughuli za bunge hadi saa moja jioni